të nëruar kshiltar, të nëruar e nëruar zonjën kryetare, të nëruar përfajsues të administratës, të nëruar përfajsues të medjes, të nëruar qytetar, duke qënë se kur umi do mos doshën për zhvillimin e mledhjes është në linjë, mledhjen e kshilit bashkja ke deklaroj të hapur. Aktualisht jemi 27 persona në linjë, ndër të cilët 1 vjet janë përfajsues të administratës dhe 3 janë përfajsues të medjes. Kështu që jemi 33 antar të këshilit bashkjak në linjë. Filimisht hedhim në votim ranin e ditës, i cili është projekt vëndim për deklarimin e marimit para kohet të mandatit të këshiltarit bashkjak, zotit Mark Ndohë, projekt vëndim për dhënje titulli vëndur në dojë, mirë njohja bashkis Shkoder, zotit Jesus Hernandez Mejer, projekt vendim për dhënje titull të ndorë në dojë. Mirë njohja bashkis shkodër Zotit Hamid Borici, projekt vendim për miratimin e regulores për organizimin dhe funksionimin e kshilit bashkjak, projekt vendim për miratimin e listës e profituesve dhe vlerës e subvencionit të qërëtavs, për ato individ familje që të përpalojnë qërën e tregu të lirë, Projekt vendim për një ndryshim në VKB nëmër 6, datë 30 i pari 2018 për miratimin e nivellit të pagave, të funksioneve të zgjedhur, ose të emruar të në punësve civil, administrata bashkis shkoder, shtat, projekt vendim për miratimin e bugjetit të vitit 2021 dhe programit bugjetora fatmesën për funimtar 2021-2023 të bashkis shkoder, tëtë, projekt vëndim për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit bugjetora fatmesën 2022-2024 dhe bugjetit vjetor 2022 dhe fundit diskutime i ashtranit të ditës. Do më duhet që të marë votat e se cilit me anë të përrendin e ditës, me anë të duke ju thirë remrin, por do ju lutesha që të është blokoni se cili vetë mikrofonin dhe pastaj ta blokoni sërish në mënyrë që të mos pengojmë vazhdimin e mladjes. Te uta zaja. Dhe të 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 të. Lindirit. Bledjan Nika. Nuk është në li. Nërsa Damandia. Pra. Pra. Falimderit. Ermina Gruda. Pro. Falimderit. Do ju lutesha të mjën e mikrofonat të gjithë ju që nuk... Brisela Kadia. Pro. Aurora Dibra. Pro. Therese Brigja. Nuk e shonë në li. Ardian Andreu. Diana Murici. Diana Murici. Pro, Zoja Kretare. Falim derit. Jona Lechajza. Jona, ka dhe në vote në saj pro me antë të qatit. Pro. Pro, do ju lutesha medjave në mënyrë që t'jemi sa më transparent të opcionet këtu posh të hapin qatin dhe të kenë mundësi të verifikojnë votën e se cilit nga këshiltarët për projekt vëndimet specifike. Sabahet Lishi. Pro, zoja këpërtare. Falim nërit. Vjollë Capetani. Daniela Jakoja, falim derit, Ardita Spahia, Zurata Tulli, falim derit, Age Martini, Uh, 
Sabina Donay. Sabina Donay. Mirmrama. Mirmrama. Falim Dirit. Donika Nduya. Pro. Falim Dirit. Uh, Ardita Spahia, e ka shprehur votën e saj pro në chat. Kristi Shlaku. Pro. Albona Doniku. Valbona Doniku? Pro. Falim derit. Jetmira Raboshta? Kiara Tsubi? Nuk e shon në linj. Suada Selimaj? Suada Selimaj? Pro. Falim derit. Lumni e guri? Nuk e shon në linj. Ornella Lekaj? Nuk e shon në linj. Arvita Osja? Nuk e shon në linj. Gzim Galici? Gzim Gati, falim derit. Erion Metushi, e ka shprejhur votën e ti pro në qat. Luan Heta, nuk është në linjë. Elson Qeliku, nuk është në linjë. Olkion Luli, falim derit. Zoti Luli. Julian Kraja, pro. Anton Kaftali? Nuk e shonë në linjë. Hilmi Lakti? Njërë mërama, pro, dhe kort. Falim njërit. Avenir Qelaj? Avenir Qelaj? Nuk e shonë në li. Marian Dërshtiqaj? Marian Dërshtiqaj? Êshtë në linjë, por e ka mikrofonin e mbyllur. Saad Qoqja? Pro. Falim derit. Geralt Hasaj e ka shprejhur votën e ti pro në qat. Lush Marku? Marian Dërshti që e ka shprejur votën e ti në qat? Lush Marku? Sokol Zaimaj? Pra. Falim derit. Lula Shmika? Pra, zërnja krytore. Falim derit. Hekuran Gjorreta? Pra. Falim derit. Besmir Vuka e ka shprejur votën e ti pro në qat. Anton Deda? Pra. Falim derit. Blerim Dimnaku e ka shprejur votën e ti pro në qat. Pro në qat. Gjerç Sokoli. Mirë mërë ma gjithë dhe kërëtare, pro rrënë e ditës. Falim nërë, zëti Sokoli. Andi Halunaj. Mirë mërë ma gjithë dhe pro rrënë e ditës. Falim nërë, zëti Halunaj. Luic Palushi. Nuk e shonë në linjë. Nadir Spavia? Nadir Spavia? Atëherë. Nadir Spavia është prej votën e ti pro në qatë. Jemi aktualisht 
33 vota pro, me 33 vota pro, mira tohet rendi i ditës. Ndërko, fjallën e kërkon zoti Zaimaj. Zoti Zaimaj, për të shpjeguar diçka në lidhje me dy projekt dhenimet për dhenje titulli vendorë. Po, zoja kryetare. Falim derit, zoja kryetare e kshilit, me rrugë kryetare e bashkis, të me rrugë zoja dhe zëtrejnë antarë kshilit bashkjak edhe përfaqësus të administratës e bashkis. Pra në komisionit versimit figurave, pa nërë dy propozimi për dhenje titullit minjoja e bashkis shkoder. Propozimi parë ka të bajmë me për profesor Hamid Boricit, i ardhëm nga shëqata e gazetarëve të verjot. Unë për ledzej motivacionin, pavarësisht me logik nuk e në apse e ledzojim këtë motivacion, po unë për e ledzej, para josh, pra motivacioni është ka këtë qëllim për kontributet vreshme në fushën e kërkimi të shkëndësor si gazetar, pedagog, studius, dhe me lusi pjesës më të malet katedrave të gazetarisë shqiptare dhe nispetar për nispetar për studimin, hartimin dhe tekstëve shkollore në fushën e gazetarisë dhe publicistikës shqiptare dhe nërë të paket historian të gazetarisë shqiptare. Propozimi dytë ka ardhë nga kshiltari Zotë Olqen Luli për vanjën e titullit Milnjoja Bashki Shkodes për Zotin Jezus Hernandes Major me këtë motivacion. Për kontributin rëndësishen personal dhe të studis ti arkitekturore Kassandra and Hernandes për promovimin e trashegimis kulturore, artit, kulturës dhe turizit Shqipëri e vecinarist në rajonin e Shkodrës. Këto propozime, pasi janë shqyrtu, kanë marrë dhe miratimin e komisionit këshillimur, më falni për që është nërtu për anë këshillit bashkjak, si dhe kanë marrë dhe miratimin e komisionit dërsimit figurave, me bazin e kësaj, ne propozojmë antarëve të këshillit bashkjak, pra këshillit bashkjak miratimin, e dhe lejen për dhanje me titullit këty në dy figurave të lartë përmendurë. Atëherë, duke qënë se këto janë dy projekt vendime të cilët do votohen me e-mail, që do me thënë votimi e shtipë shetë, unë nga kjo moment deklaroj votimin për projekt vendimin e dytë dhe të trejtë të hapur, dhe se cili nga antarët e këshilit të japë votën e ti me e-mail dhe ka drejsa e këshilit bashkja këshkoder. Po lëmë, Një orko nga kjo moment, ora është 17.28 dheri në 18.28. Në orën 18.28 e mbyllim votimin me e-mail për këto dy projekt vendime. Zërë kërëtare, përsa e përket propozimit të më... Të të më lipo. Mund të shtetë një qatë të dhe. Po, po. Në lidhje me kërkesen, më dhanë e paracitun pra në këshilit bashkjak, do të lëtësoj të qka, për kështë asaj të qka është paracit në relacion dhe me dokumentat bashka gjitur, përsa e përket zotit arkitektit spanjol Jezus Hernandes Meher. Kuptoj që nga mora këtë njësëm për propozimin për dhanjën e titullit minjoja për bashkin shkoder. Zotit Jezus Hernandes është projektus i dy projekteve më rëndësi shumë të malë dhe me thamë për qytetin e shkoderës. I pari ka të bëjmë me fototeken Marubi. Kuptojt që fototeka Marubi për para se të ishte e tjilë, ishte fotostudio Marubi, dhe të meluar në vidin 1856 në Shkoder, nga piktori, skuptori dhe arkitekti Pietro Marubi. Dhe në vidin 1970, kjo mori formen emrin aktual që ka të ashti fototeka kontare Marubi. Ma në të këti projekti, Zoti Hernandes, ju vetëm që arritit e evidentoj dhe të vlerësoj si shdu e trashikimi në familjes Marubi, po arritit e promovoj dhe një dialog shumë të pasur me disë traditës dhe modernës, me disë skalurës dhe të tashmës. Projekti Muzeu Komtarë Fototeka Marubi është nëmënuar për disa të shmime, nëmënuar për shmimin arkitektura më male në Sloveni në vitin 2016, nëmënuar për Muzeu në të mirë të vitit në vitin 2017, ma për rëmë i Europian i arkitekve, nëminuar për me qëpimin Muzeu Europian i vitit 2016. Kupto që Muzeu Komtar Marubi është një vlerë për qytetin e Shkodës, por jo vetëm, dhe është një destinacion shumë i rëndësishëm në cilën promovohen vlerat e asë dhe konshme 
të fototekës marrë ubi e lidhur me shumë element të kësaj, të kësaj kume. Përsa e përket të projektit, të, projektit të dy, do thosha që ka të bëjmë me kualifikimin e brejgut të përinimor të licenit të shkodrës. Kuptoj që pasa par këti projekti qëtetarë të shkodran e shiojnë të ashti, është një projekti realizuar në qenër të qytetit të shkodrës. Gjithashtu është realizuar dhe projekti, përsa e përket rikualifikimit të brejgut të përinimor të licenit të shkodrës, duke filluar nga ura bunës, deri në qenët të shirokës. Kuptohet që është, do tjetë një zonë njatë atraktive, e cila do të i shërben një vetëm banorët të qytetit dhe të Shqipëris, por edhe turistëve që do vinë nga bëndet e tjera. Êshtë një, është një projekt i cili do të përfshi zonët të gjithbruara, zona rekreative, plajë meteorore, por edhe një, një liman. Rruga e, e cila e, ak, është aktualisht do shëshërojt edhe në malë me taraboshit një rrug me bicikleta, e cila do tjetë e nërthurën me shesh pushimi dhe me pika vrojtimi. Për kjo është njësër nga këto dy projekte, si edhe nga dëshira dhe me thanë e këti arkitektit dhe me thanë të njohën dhe të studios e ti Kazanova, unë bëna kërkesën time për të shprej dhe me thanë në përmjet këti dhemimi që do marrin shiri, Mirë njojen e bashkisë kodër për Zotin Hernandes. I falem njërit. Falem njërit Zotin Lullit. Atër, votimin e kemi deklaruar të hapur, shu që se cili nga ju mund të votoj me e-mail pro ose kunder projekt vendimit të par edhe projekt vendimit të dy. Kalojmë në pikën e par të rëndit të ditës, projekt vendim për deklarimin e mbarimit para kohë të mandatit të kshiltarit bashkjet, zotit Mark Ndo. Do në relatoj në lidhje me këtë pik, zonja Morici. Zonja Morici. Falimderit. Mirë mrama. Relacion. Drejtuar Këshilit Bashkjak Shkoder. Komisioni mandatëve të Këshilit Bashkjak Shkoder në mledhjën e datës i stekatëri 12.2020 mori në shqyrtim që është në përfundimit për para afatit të mandatit antarit Këshilit Bashkjak Shkoder Zotit Mark Ndohu. Nga verifikimi e rastit rezultan se Zotit Mark Ndohu është zgjedhur antari këshilit bashkjak shkoder nga lista shumë emërore e partijës socialiste të moderuar në zgjedhjet për organet qeverisës vendore të datës 36.2019. Këshiltari Zotin Mark Ndo rezultan se ka ndërruar jetë për shkak të një aksidenti automobilistik ndodhur në zonën e pukës, kjo vërtetuar dhe nga certifikata avdekjes lëshuar nga zyra e gjendhjës civile bashkia shkoder. Nuk e dhja është nevojshme me tregu nëjnin dhe gjithë shka që ka është përfshirë në të atërë pa e ledzaj. Zonja Morici, më fajt, të cili nga shqiptarët e ka projekt vendimin, është në sikur se dhe projekt vendimin është bërë publik e dhe... Nuk e nevojshme me ledzaj. Nuk e nevojshme me ledzaj. Nuk e nevojshme me ledzaj. E hedhim në këtim projekt vendimin, për deklarimin e marimit para kohet të mandatit të kshiltarit bashkjak, zotit Mark Ndo. Falim derit, zonja Morici. Votarim në pro. Falim derit. Ta marë. Atëherë, Leuta Zaja. Pro. Bledjan Nika nuk është në linjë. Nërsada Mandia. Pro. Falim derit, zonja Mandia Armina Gruda. Pro. Falim derit, zonja Gruda, Brisela Kadia, pro. Aurora Dibra. Pro, zonja Kretare. Falim derit, zonja Dibra, Tereze Brigja, nuk është në linjë. Ardian Andreu. Pro. Falim derit, zonja Andreu. Diana Morici, e shpërë, pro. Jona Lecenza. Zonja Lecenza, ka shprejhur votën në saj pro në... Shat, një sekund, në përshon, një kërë, atjerë, 
Yona Lecha is a pro. Sabahet Lishi? Pro. Alimderit, do you lute sha se cili që të bëjni me mikrofonat me përjashtim të atyre që do të duhet të flasin? Falimderit. Vjolca Petani? Pro. Falimderit, Zonja Petani. Daniela Jakoja? Nuk e shoni. Ardita Spahia e ka shprejur votën e saj pro. Në qat. Dhurata Tulli. Pro, zonja kryetare. Limderi, zonja Tulli. Age Martini. Nuk e shoni linjë. Sabina Danaj. Pro, zonja kretare. Falim dirit, zonja Danaj. Donika Ndoja. Pro. Falim dirit. Zonja Ndoja, Kristi Shpaku. Pro. Falim dirit. Valbona Doniku. Pro. Falim dirit, zonja Doniku. Jetmira Raboshta. Nuk e shonë në linjë, Kjara Cubi, nuk e shonë në linjë, Suada Selimaj? Suada Selimaj? Duke i shpero dhe një herë në gushlime sa miljarve, në duhet fatkeqësisht që të votojmë sot pro këtë pik të rendit ditës, kështu që vota ime është pro. Falim derit, Zonja Selimaj, Lumni e Guri, nuk është në linjë, Ornella Lekaj nuk është në linjë, Arvit Osja? Ka shprejur votën e ti pro në qatë. Gzim Galici? E ka shprejur votën e ti pro në qatë. Arion Metushi? Arion Metushi? I ka shprejur votën e ti pro në qat, Luan Heta nuk është në linjë, Elson Qeliku nuk është në linjë, Oltion Luli? Pro. Falim dirit, Zotin Luli, Julian Kraja? E ka shprejur votën e ti pro në qat, Anton Kaftali? Pro. Falim dirit, Zotin Kaftali, Hilmi Lakti? Pas drit, po. Falim derit, Zotin Lakti. Agënir Qelaj. Nuk e shonë në linjë. Marian Dërshtiqaj e ka shprejhur votën e ti... Pro në qatë, me sa rita të shikoj. Saad Qoqia? Pro, në gushtëlim e familjes. Falim derit, Zoti Qoqia. Gerald Hasaj? E ka shpre votën e ti në qatë. Lush Marku? Nuk është onë linjë. Sokol Zaimaj. Pro Zoja Kryetare. Falim derit, Zoti Zaimaj. Lula Shnika. Pro Zoja Kryetare. Falim derit, Zoti Nika. Hekuran Gjoreta. Hekuran Gjoreta. Gerald Hasa e ka shprejur votën e ti edhe në qat okej. E kuran Gjoreta nuk e shonë në linjë. Besmir Vukaj.
Nuke Shoneli. Anton Deda. In dear you pet and poche. What I am as pro. Falim Deri Zoti Deda. Pro. E ka shpreur votën e ti pro në qat. Gjerë që ka shpreur votën e ti pro. Pro, pikore. Falim dirit, Zoti Sokoli. Andi Halunaj. E ka shpreur votën e ti pro në qat. Luic Palushi dhe Nadir Spahia e ka shprehur votën e ti pro në qat. Me 34 vota pro, miratohet projekt vendimi për mbarimin para kohë të mandatit të kshiltarit bashkja gëzotit Mark Ndohë. I dërgojmë gushlimet tona familjes për kshilin bashkjak edhe për qytetin ka qënë një humje shumë e madhe. Kalojmë në pikën e 2 tjetër, pikën e 4 të rëndit të ditës, projekt vendim për miratimin e regulores për organizimin dhe funksionimin e kshilit bashkjak shkoder. Në lidhje me këtë projekt vendim, do nga relatoj zonja Danaj, në nënkretare komisionit të ligjive. Amram Ali Herë. Zonja Kretare Kërët Bashkjak, në mamë të Zonja Kretare Bashkjit dhe të ndërruar kolegë. Ani Gjohem? Po, po, Sabina, je komplet në regu. Ka pak probleme me videon, po nërë kozëri dhe gjohet kretë mirë. Komisioni në gritë e atë bëkë për shërtimin dhe nëratimin e regulore së organizime dhe funksionimin e Kërët Bashkjak Kodër, Shprej angazhimin maksimal këshilit bashkjak për të shërtuar këtë shërshje në përpufje me ligjet përshit Republikës e Shqipëris, si dhe në respekt të plot të palëve të interesuar dhe opinionit publik. Në këtë kuadrë, pra në këshilit bashkjak nga anë agjensis për mështetjën e veçëvëris e zvendore, ka ardhur projekt ullëzimi për miratimin e regulores për funksionimin dhe organizimin e këshilit bashkjak me qëllë e nëforcimin administrimit dhe funksionimit të këshilit bashkjak. Qëllimi kërësor i këti projekt ullëzusi është për mjërsoj shërbimet publike duke mështetër këshilat bashkjak për të kontribuar më shumë në ofrimin e shërbimeve më të mjëra për qëtetare. Draft regulloria për organizimin dhe funksionimin e këshilat bashkjak mundësan, regullimin e funksionimin dhe kontrolit të vendirmarje se këshilat bashkjak, garantan një vendirmarje të liqme dhe efikaset këshilat bashkjak, përcon mardonjet institucionale dhe përcakton modalitetet e bashkëpunimit me këshilat dhe kretarit e bashkjis, vendos në raport e institucionale dhe ligjore, garanton të drejten për informim të qytetarve dhe transparencen gjithë përqesit vendirmarje së këshilet. Gjithashtu garanton dhe barë zi në gjinore në të gjithë nivellet e qëvërisis vendore. Për këtë arsye, Komisioni Ngritër ad hoc pasimori në shërtim shkrej se numër 1981 fraksion 1, protokollit datë në mlajt e dhejtit 2020 të ardhën nga kretarja bashkis shkohë dërzonja Vultane Ademi, relacioni numër 13.499 protokollit datë 25. mantit 2020 nga ana komisionit ad hoc për shërtimin dhe miratimin e regulloreve të ardhëra nga AMVV, komisioni konsultua gjithashtu me kretarin e kshilit bashkja shkoder zonjen Brisela Kadia, me sekretarin e kshilit, si dhe me komisionit e tjera të kshilit, në mënyrë të veçant me komisionin e finansave, budgetit dhe asetetve publike, për aqet në këtë mbleljë, variantin final të regullores për organizimin dhe funksionimin e këshilit bashkjak shkodar. Për të realizuar së tome lartë u përmënd, Komisioni përfozojnë miratimin e projekt vendimit për miratimin e regullores për organizimin dhe funksionimin e këshilit bashkjak shkodar. Jo falimin derit. Falim derit, zonja Danaj. Nuk e di nëse ndonjë nga këshiltarët ka diqë ka për të shtuar në lidhje me këtë projekt vendim? Nëse nuk ka asë një nga këshiltarët, atëherë kalojnë në mendimet e kryetarëve të grupeve. Zonja Dibra. Falem deri, zonja kryetare. Nuk e falenderuar të gjithë kontributit këshiltarët dhe komisionin një kosisht. Shprejemi pro projekt vendimit për miratimin e regullore së funksionimit të këshilit bashkis. Falem deri, zonja Dibra, zotë i Sokoli.
Zotis Okuli. Well, Ms. Jesus, I'm going to go. Zotis Okuli, the Joash. Well, Ms. Rama, I hear. And we're collecting and we're going to start the school dress. And the group is still the parties of the Democrats as pro. Miratimi Telegulores pro organizimi and the functionimi in Exile Bashkak Scooter. Falmerit. Falimderit Zotis Okuli. At here, Kaloim Ne. Shprejen e votës dhe së cilit në akë shiltare. Te uta zaja? Po. Nërsa da mandia? Pro. Falim dherit, zonja mandia. Ermina Gruda? Pro. Falim dherit. Brisela Kadia, pro. Aurora Dibra? Pro. Tereza Brigia nuk është në linë. Ardian Andreu? Pro. Falim derit. Zonja Andreu. Diana Murici? Nuk është në linë. Jona Lechajza? E ka shprej votën në staj në qatë. Pro. Sabahet Lishi? Pro. Falim derit. Zonja Lishi, Vjolca Petani? Pro. Falim derit, Zonja Petani. Falim derit, Zonja Petani. Daniela Jakoja? Nuk e shoneli. Ardita Spahia? E ka shprejur votën e saj pro në qat. Dhurata Tyli? Pro e nderuar, kretare. Falim derit, Zonja Tyli. Age Martini? Nuk është në linjë. Sabina Danaj? O zonja kërëtarë. Falim diri, zonja Danaj. Donika Ndoja? Pro. Falim diri, zonja Ndoja. Kristi Shlaku? Pro. Falim diri. Valbona Doniku? Pro. Falim diri. Jetmira Raboshta? Nuk është në linjë. Kjara Cubi nuk është në linjë. Suada Selimaj? Pro. Falim derit. Lumni e Guri nuk është në linjë. Ornella Lekaj nuk është në linjë. Arvit Osja? Arvit Osja? Gëzim nga liqë e ka shprejhur votën e ti pro në linë. Erion me tushi. Luan Heta nuk është në linë. Erion me tushi pro në qatë. Luan Heta nuk është në linë. Elson Qeliku nuk është në linë. Olqion Luli. Pro. Falim derit, Zoti Luli. Julian Kraja, ka shprejur votën pro në qat. Anton Kaftali. Pro. Falim derit, Zoti Kaftali. Hilmi Lakti. Pro, Zoti Ankritare. Falim derit, Zoti Lakti. Avenir Qelaj. Marian Dërshtiqaj. Pro, zonja kryetore. Falim derit, zotin Dërshtiqaj. Seat Qoqja. Pro. Falim derit, zotin Qoqja. Gerald Hasaj. Pro. Falim derit, zotin Hasaj. Lush Marku. Nuk e sho në linjë. Sokol Zaimaj. Pro, zonja kryetore. Falim derit, Zoti Zaimaj. Lula Shnika. Pro, Zonja Krytore. Falim derit, Zoti Nikaj. Hekuran Gjorreta. Hekuran Gjorreta. Arvit Osja e ka shprejur votën e ti pro. Pro.
Esmir Vukay. Bro. Salim Derit, Zoti Vukay. Anton Deda. Bro. Falim Derit, Blerim Dimnaku. George Sokoli. Procuratore. Falim Derit, Zoti Sokoli, Andi Halunai. Me sa pash e kishte shprejur vote në ti pro në qatë. Luic Palushi. Nuk e shonë li. Nadir Spahia e ka shprejur vote në ti pro në qatë. Me 33 vota pro. Miratojt projekt vendimi. Për miratimin e regulores për organizimin dhe funksionimin e kshilit bashkjak shkodër. Kalojmë në pikën 5 të rani të ditës, projekt vendim për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qëras për ato individ familje që nuk përbalojnë qërane të regu të lirë. Në lidhje me këtë projekt vendim, do nga relatoj Zonja Ademi, kërëtarë të bashkis. Zonja Ademi. Për shnejtje të gjithve, mirë mrama, e ndëruar a zonja kryetarët, e ndëruar këshiltarë, qytetarë që në dëgjoni për mes medjas, ju falenëroj për mundësin që në ebri për transmituar live këtë mbledhje. Ne kemi paracitur pranë këshilit të bashkis projekt vënimin për miratimin e listës të përfituesve dhe vlerës të subvencionit të qëras për ato individ, familje që nuk përbalojnë që ranë e tregut të lirë. Bashkia Shkodër, si kurse ne kemi ecur me procesin, bazuar në ligjin për strehimin social, pos baton disa nga programet e strehimit social, të cilat kanë qëllim krimin e mundësive lecuese për strehim të përshtatëshëm dhe të përbalueshëm për familjet në nevoj për strehim. Subvencionimi i qëras është një instrument i planifikimit ton, i programit të banesave sociale, që përpichet të mbështes individ dhe familje me të ardhura që nuk përbalojnë pagesën e qëras reale në tregu në lirë dhe që nuk kanë një banes dhe janë në kushtë dhe vështira ekonomike. Bashkia Shkodër, po përpichet që të realizoj këtë shërbim të rritashmë, për këto familje që janë, që kanë aplikuar në këtë program dhe për të cilat një kemi vendosur financim nga me bugjetin ton për vitin 2020. Për këto instrument, në zbatim të këti programi, kanë aplikuar dhe më tani 87 aplikues, të cilat kanë bërë atë plotësimin në aplikimit para prak, pra në zyrave me indales në njësi tona administrative dhe në qenërë. Si pas fondit që kemi parashikuar, Bashkia Shkodër për vitin 2020, ne kemi propozuar dhe vim në këshil me projektënimin e parë për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qëras dhe të nivellit të qëras në trek të lirë. Si pas kuptohet duke respektuar në mënyrë rigoroze, sistemin e pikzimit dhe këtë, duke klasifikuar kësisoj 4 familje të cila deri më tani kanë plëcuar të gjitha të kriteret ligjore. Lista aplikusve të tjerë për këtë program të rehimi është dërguar gjithashtu edhe Ministris për Katse, e cila si pas programe sociale do të mund që vitin tjetër të lanqoj thirje ku bashkja shkodër do të marë pjesë për mes kësaj liste e cila përsëri do të miratohet në vim si për programet e strehimit të aplikuara pra ministris në këshidhën e bashkis. Në mbledin e Komisionit të Strehimit të Bashkis të Shkodër, të zhvilluar me 3 djetë në nëtor, është miratuar një lista për aprake për fituzve dhe ne si edhim në këshidhë të gjithë ata që kanë përplëcuar dokumentacionin e plot që do të tëtë kanë paracitur edhe kontratën, pra përveç dokumentave të tjerë, kanë paracitur edhe kontratën e qëras që ata paguajnë të regullë të knoteri si kurse normativa ligjore parashikon. Logaritja subvencionit të qëras bazohet në vëndimin e kshirë ministrave, për kriterit e dhënjes të subvencionit qëras për kategori që gëzojnë për parësi në subvencionimin e qëras, 
ka një mënyrë të logaritis së qëranës që ne subvencionojmë. Kjo është paracitur qartë, në fakt, në projekt vendimin që ne dhe relacionin shpjegues. Lista njëkosisht e përfituesve, unë do t'i ledzoj thjeshtë për me mbi emra, por duke dhënë dhe karakteristikat pse këto familje janë vlerësuar si të tila, bazuar në kriteret e vendimit e këshirët ministrave për të përfituar subvencionet e para të dhënë nga bashkia Shkodër, janë dhënë bashkan gjitur projekt vendimit që ne paracesim për miratim në këshirën e bashkisë të Shkodrës. Kështu, duke o referuar dokumentave që ju keni, ne paracesim për miratim subvencionimin e qëras për familjen që arreti, një familje e cila është familje një prinderore, pa të ardhura, pa pun, pa banes në pronsi, familjen e mini, gjithashtu, familje një prinderore, pa të ardhura, pa pun, nuk ka banes në pronsi, është banore në dhe një nërlagjes kërësore të qytetit dhe shkodrës, në hyrje të qytetit dhe shkodrës, dhe familja Mani, gjithashtu, bëhet fjarë për një të moshuar, ajo jeton në një banes ish pron e pronarve që gëzojnë të drejten e pronsis, është pa të ardhura dhe nuk ka banes kësisoj në pronsi. Projekt vendimi i paracitur pran jush është i pari, pra një përherë të parë, bëjmë të mundur që të subvencionojmë me fondet e veta, pra me fondet e bashkis, subvencionimin e plotë të qëras për një periud një vjeqare për këto tre familje. Për familjet e tjera, ne do të vijojmë programin, ata duke plëtsuar dokumentacionin dhe ne duke vijuar për sërimë në bështetjin e tyre, si pas fondeve që ne kemi në dispozicion për një kosisht edhe programeve që veritare që do të alokohen për të qëllim. Falim dherit, zonja Ademi, atëherë në emër të komisionit, zonja Mandia, komisionit të qërbime dhe socialitë. Mirë mbra, madhe një herë, falim dherit, zonja Kryetare. Kë program është një tjetër program që i rikëthejhet si shërbim pra banorve të bashkisë shkoder, si që është subvencionimi i qëras për individet dhe familje që nuk e përbalojnë do të vetë. Edhe pse në një kotë shkurëtër që u dorzua nga Komisioni Strehimit, pra nu am të afusim në rendin e ditës pasi për vetë kategorinë në nevoj veçanërisht edhe me grakur e familjarë edhe familje një prinderore, kështu që komisioni e mori në shyrtim dhe shprehet pro këti projekt vendimin në që sa më parë ndima të shkojt e këfamiljet. Falim derit. Falim derit, zonja Mandia, nuk e din që ofse kemi nga këshiltarët ndoj një pyetje në lidhje me këtë projekt vendim, ose edhe diskutim. Nëse jo, kalojmë në mendimet e kryetarve të grupeve, zonja Dibra, Në emër të grupit të Parti Socialiste. Lëndiri, zonja kryetare. Njësur nga sensibiliteti i qështjes, i gjithë grupi shprehet pro projekt vendimi. Falim dirit, zonja Dibra. Zoti Sokoli, në emër të grupit të Parti Socialdemokrata. Edhe grupit të Parti Socialdemokrata është pro këti projekt vendimi të nërurë, zonja kryetare. Falim dirit, zonja kryetare bashkis, po i shala do tjetë nëmë në rritin në vazhimësi. Falim dirit. Falim derit, Zoti Sokoli, atëherë kalojmë në votim. Te uta zaja, edhim në votim projekt vendimin për miratimin e listës e përfituesve dhe vlerës e subvencionit e qëras për ato individ familje që nuk përbalojnë qëron e treku të lirë. Te uta zaja? Da. Falim derit, Zonja Zaja. Nërsa da mandia? Pra. Falim derit, Zonja Mandia. Ermina Gruda? Pro. Falim deri, Zonja Gruda. Brisela Kadia, pro. Aurora Dibra? Pro. Falim deri, Zonja Dibra. Ardian Andreu? Pro. Falim deri, Zonja Andreu. Diana Morici? Pro. Falim deri, Zonja Morici. Jona Lecejza? Pro. E ka shprejur votën në saj pro në të qëtë. Bahet Lici? 
Pronto, ecco, allora. All'indirizzo di Alice. Giulia Petani. Pronto, ecco, allora. All'indirizzo di Petani. Daniela Iaco e Anukus nel linea. Ardita Spahia. E con spray il voto ne sai pro ne c'è durata tuli. Pronto, ecco, allora. Ndere zonja Tuli, Aga Martini nuk është në linjë, Sabina Danaj. Pro. Falim derit, zonja Danaj. Donika Ndoja. Donika Ndoja. Pro. Falim derit, zonja Ndoja. Kristi Shlaku. Pro. Pro. Falim derit, zonja Shlaku. Valbona Doniku. Pro. Falim derit, zonja Doniku. Jetmira Raboshta nuk është në linjë, Kjara Cubi nuk është në linjë, Suada Selimaj. Pra. Falim derit, zonja Selimaj. Lumni e Guri nuk është në linjë, Ornella Aleka nuk është në linjë, Arvit Osja. E ka shprejur votën e ti pro në qatë. E rion me tushi? E ka shprejur votën e ti pro në qatë. Luan Heta nuk është në linjë. Oltion Elson Qeliku më falë? Pro, e ka shprejur votën e ti pro në qatë. Oltion Luli? Pro. Falim derit, Zoti Luli. Julian Kraja. Pro. Falim derit, Zoti Kraja. Anton Kaftali. Anton Kaftali. Pro, Zoya Kryetare. Falim derit, Zoti Kaftali. Hilmi Lakti. Pro, Zoya Kryetare. Falim derit, Zoti Lakti. Avenir Qelaj. Zonja Martini e ka shprejur votën e saj pro në qatë. Marian Dërshtiqaj. Marian Dërshtiqaj e ka shprejur votën e ti pro në qatë. Seat Qoqja. Pro zonja kërëtore. Falim deri zoti Qoqja. Gerald Hasaj. Pro së dojnë e kryetare. Falim derit, zoti Hasaj, Lush Marku. Nuk e shon në linjë. Sokol Zaimaj. Pro së dojnë e kryetare. Falim derit, zoti Zaimaj, Lula Shnika. Pro së dojnë e kryetare. Falim derit, zoti Nika. Hekuran Gjoreta. Nuk e shon në linjë. Besmir Vukaj. Pro. Falim derit, zoti Vukaj. Anton Deda. Pro. Falim derit, zoti Deda. Blerim Dimnaku. Nuk e shonë në linë. Gjersh Sokoli. Pro, kjo zënë e kryetare. Falim derit, zoti Sokoli. Andi Halunaj. E ka shprejhur votën e ti pro në qatë. Luic Palushi. Nuk e shonë në linjë, në dirë spahia. E ka shprejur votën e ti pro në qatë. Me 35 vota pro, miratohet projekt vendimi për miratimin e listës e përfituesve dhe vlerës e subvencionit të qëras për ato individ, familje që nuk përbalojnë qëra në tregu të lirë. Kalojmë në pikën 6 të rëndit të ditës për një ndryshim në VKB nëmër 6, da 30 pari 2018 për miratimin e nivelit të pagave të funksioneve të zgjedhur ose të emruar të në punësve civil, administrativ të bashkisë shkodër dhe institucioneve të varsis të ndryshuar. Në lidhje me këtë projekt vendim, do në relatoj zonja Ademi në emër të administratës e bashkisë dhe pas taj kalojmë në relatimin në komisionit. Po? Ok, zonja Kolici. Mirë mërëma të gjithve, 
Uh, and there was a curatorate and there was a shiltar. Pra një shkim para qitur, nështë në momentet e fundit, por me qenë se venim i kshilit ministrave është miratuar me, jashmet, me datën 16 i 12 për përcaktimin e paks minimale në shkallë veni. Ne paracitem këtë projekt, ven, këtë projekt venim për nërshimin e disa nivelleve të pagave në, në bashkin shkoder. Në planifikimin e fondit për paga dhe sigurime shëqërore të vitit 2021 dhe projekt bugjetit të fatmesim 2023, Bashkia Shkoder i ka planifikuar fondet për paga dhe sigurime shëqënore bazuar në nërshimet ligjore që do të bëshin në lidhjen me pagen minimale. Në momentin kur u shpal projekt ligji për bugjetin e vitit 2021 dhe relacioni projekt bugjetit 2021 në faqen e Ministrisë të Financave dhe u dërgua në e, kuven për miratim, në relacion u theksua që të ardhurat nga kontributet për sigurime shoqënore dhe shnetsore në vitin 2021, para shikohen të rriten me 5.9% ose 5.4 miliard lek krasuar me të pritshmi në vitin 2020. Një kosisht të ardhurat gjesejt nga kontributet për i të tjenë në 6.3 miliard lek nga 90.9 miliard lek që do të aktohen në vitin 2020. Dhe rritja programuar e të ardhurat, unë bështetën në një nga këto faktor, ishte edhe e, niveli i pagës minimale, pra rritja pagës minimale për efekt të garitës së kontributeve nga 26.000 lek në 30.000 lek. E, duke patur parasysh këtë për relacion të bugjetit të vitit 2021 të paracitur në kuven, edhe ne bëm parashikimin e fondit të paga dhe sigurime e shëqënore, duke u bazuar në pagen minimale nga 26 në 30.000 lek për disa pozicionet të bashkis shkoder. Dhe pozicionet që preken nga kjo rritje, e pagës minimale janë punojësit e shërbimit, punëtor të reni, pastrus, kujdestar, infermier, kushinjer, nëjmës kushinjer, pjata lars, roba qeps dhe vrojtus. Pra shumica prej tyne janë edhe punonjës të, që janë me kontrat të përkoshme ose kontrat të pjeshme të gjatë, pun, gjatë vitit 2021. Sa më si për kërkojmë miratimi në këti nërshimi. Ju falem nerit. Falem nerit, zonja Kolici, atëherë në emër të komisionit, zoti Marku, Lush Marku, Marku, Marku. Marku. Dhe një arritje e madhe që Qeveria Shqiptare ka marrë një vendim për rritjen e pagës minimale nga 260.000 lek nga 260.000 lek. Pra është vlerë dhe kjo ka të bëjnë shumë me politikat e Qeveria Shqiptare për trajtimin dhe rritjen e pagave të sektorit publik dhe privat. Dhe duke qenë se ne mështesim të inisiativë, mështesim edhe këte për vëndim të cilën bashkia shkote se ka banë e zbatim të këti vëndim i këshillit i ministrat. Falim derit, Zoti Marku, nuk e din qofë se kemi ndo një pyetje ose diskutim nga këshiltarët e tjerë në lidhje me këtë projekt vëndim? Nuk e pot në gjej. Nuk e di anë i qohëm. Po, në gjohën e shumë mirë, thjesht po pyesja nëse ka ndo një këshiltar tjetër, diqë ka për të shtuar në lidhje me këtë nuk, për vendim? Nuk ka rritë në gjohë. Uh, uh, atëherë, kalojmë në mendimet e kretarve të grupeve. Zonja Dibra. Uh, 
grupi kësiltar dhe të Parti Socialiste shpërjet pro projekt vendimi. Falim deri, Zonja Dibra, Zoti Sokoli. O, Zonja Kryetare, grupi kësiltar dhe Parti Social Demokrate për të interesa vendimi kësiltit ministrave ashtë i theksuar në lidhje dhe ja dëshiroja dhe privatit nëse këshiri ministrave do t'i detyroj privatit nëse t'i pa kje njëjtë në pakis edhe grupi unë është pro. Falim njëri zëti Sokoli, atëherë kalojmë në votim të projekt vëndimit për një ndryshim në VKB nëmër 6, datë 30 i pari 2018 për mjera timin e nivelit të pagave të funksioneve të zgjedhur ose të emunive. Në falë? Oke, nuk ka ndo një kshiltar tjetër që do të flasë. Atëherë, kalojmë në votim. Te Uta Zaja? Po. Falim deri, Zonja Zaja, nërsa da Mandia? Pra. Falim deri, Zonja Mandia, Ermina Gruda? Pra. Falim deri, Zonja Gruda, Brisela Kadia, pro. Aurora Dibra? Pra. Falim deri, Zonja Dibra? Tereza Brigja nuk është në linjë, Ardian Andreu? Pro. Falim deri, Zonja Andreu? Diana Murici? Diana Murici? Pro. Falim deri, Falim deri, Zonja Murici, Jona Lecejza? E ka shprejur votën në saj pro në qat. Sa bahet Lishi? Pro, zonja kërëtare. Falim deri, zonja Lishi? Vjolca Petani? Pro, zonja kërëtare. Falim deri, zonja Petani? Daniela Jakoja nuk është në linjë. Ardita Spahia? E ka shprejur votën në saj pro në qatë, Dorat Atyli. Pro, zonja kryetare. Falim deri, zonja Atyli. Age Martini. Nuk e shome në linjë. Sabina Danaj. E ka shprejur votën në saj në qatë. Donika Ndoja. Pro. Pro. Falim deri, zonja Ndoja. Kristi Shlaku. Kristi Shlaku. Ok. Valbona Doniku. Pra. Falim deri, zonja Doniku. Jetmira Raboshta nuk është në linjë. Kjera Cubi nuk është në linjë. Suada Selimaj. Pra. Falim deri, zonja Selimaj. Lumni e guri nuk është në linjë, Ornella Leka nuk është në linjë, Arvit Osja. Kristi Shlaku e ka shprejur votën e saj pro më falë zoti Osja. Në qat, zoti Osja e ka shprejur votën e ti pro në qat. Gzim Galici. E ka shprejur votën e ti pro në qat. Erion Metushi. E ka shprejur votën e ti pro në qat. Luan Heta nuk është në li. Elson Qeliku. Nuk e sho. Elson Qeliku e ka shprejur votën e ti pro në qat. Olkion Luli. Pro. Falim deri, zoti Luli. Julian Kraja. Pro. Falim deri, zoti Kraja. Anton Kaftali. Pro, zoja kryetare. Falim deri, zoti Kaftali. Hilmi Lakti. Pro, zoja kryetare. Falim deri, zoti Lakti. Avenir Qelaj. Nuk e shonë në linjë. Marian Dërshtiqaj, e ka shprejur votën e ti pro në qatë, se atë qoqja? Pro. Falim deri, zoti qoqja. Gerald Hasaj, e ka shprejur votën e ti pro në qatë, Lush Marku.
Pro. Falimderit zotit Marku, falimderit zotit Marku, so kon Zaimaj. Pro, zoja kryetore. Falimderit zotit Zaimaj, Lula Shnika, e ka shprejur votën e ti pro në qat, e kuran Gjoreta, Besmir Vukaj, Pro. Falim derit Zoti Vukaj. Anton Deda. E ka shprejur votën e ti pro në qat. Blerim Dimnaku. E ka shprejur votën e ti pro në qat. Gjerx Sokoli. Pro, kërëtore. Falim derit Zoti Sokoli. Andi Halunaj, e ka shprejur votën e ti pro në qat, Luic Palushi, nuk është në linjë, dhe Nadir Spahia, e ka shprejur votën e ti pro në qat. Me 38 vota pro, miratojt projekt vendimi për një nërshim në VKB nëmër 6, da 30 i pari 2018, për miratimin e nivellit të pagave të funksioneve të zgjedhur, ose të emruar të në punësve civil, administrativ të bashkisë shkodër dhe institucioneve të varsis të ndryshuar. Kalojmë në pikën 7 të rëndit të ditës, projekt vëndim për miratimin e bugjetit të vitit 2021 dhe programit bugjetor afat mesën për fundimtar 2021-2023 të bashkisë shkodër. Do nga relatojnë në nëmër të bashkisë shkodër, zonja Ademi, kretarja bashkisë, pas taj do të kalojmë në relatimet e kretarve të komisioneve, si pas procedurës, pra, dhe pas ta inqofë se kemi pyetje nga këshiltarët, dhe në momentin që marën sesioni i pyetjeve, do kemi diskutime, dhe pas ta i kalojmë në mëndimet e kryetarve të grupeve dhe hedhim në votim. Zonja Ademi, fjalla për ju. A mund kemi një kërke, zonja kryetarë, lutëm? Po, zotik e nërki? Thjeshtë, si dhe e shi tjemi sa më racional me kohen, aqë më të për që është një takim online. Që që Ato relacionet e gjata me nga 15-20-30 minuta, sigur nuk janë e bendet në këtë cipë. Në këtë mjërë të organizimit të këti bashkëbisedimi. Atëherë, falim nërit, se cili nga ne ka qënë pjesë marës në mladhjet e komisioneve dhe janë rahur dhe diskutuar gjatë mendimet në lidhje me qështjet respektive që i takojnë komisioneve. Zonja Ademi besoj do nga relatoj në mënyrë të përmledhur në atë të qëfar është bërë në lidhje me bugjetin dhe pas taj do kalojmë në po në relatim në mënyrë të përmledhur nga disa antar komisionesh, pra kretar komisionesh, jo të gjithë komisionet. Zonja Ademi, fjalla për ju. Edhe një herë, mirë mrama. Në fakt, do të ju kërkoj njës, po do të duhet prezentojmë Menoj ju vetëm për ne, por sidomos për qytetarë që në dëgjojnë, atë që farë pritet të jetë për pjekja jonë të gjithë komunitetit të shkodrës, në sajtë një bendimarje të rëndësishme që bëjmë sonte për atë që do tjetë një shtetit apo investimi jonë në shërbime dhe në investime për vitin 2021, por edhe për periudhën a fatmesme 2021-2023. Unë të përpichem të jeme strukturuar në mënyrë që të jemi konkret me atë që farnej do të realizojmë dhe mënyrë që të bëjmë i të kuptueshëm, nuk e di me të të gjojmë. Ka shumë gjojmë. Do ju kërkoj se cilit nga këshiltarët ju lutem të mos është blokoni zërin deri në momentin që do ju jepet fjala për të fol ose në momentin e votimit. Në këtë moment do jetë fjala për zonjën Ademi dhe ju lutem shumë të mjullim gjithë mikrofonat në mënyrë që të mos interferojmë dhe të mos është gjasim më shumë se që duhet më ledhja në lidhje me këtë qështje. Falim derit. Zonja Ademi. Duke vijuar me atë që pothoja, 
Dhe me ndoj që është një moment që me rëndësishëm për të gjithë ne, pra naj duke që në kujdeshme do të përpichem të vazhdoj. Këtë vit, si kurse edhe vitet e kaluara, programi bugjetora fatmesëm vjen si një praktike mirë e bashkisë e shkodrës, kur bajt fjarë për garantimin e qëndrushmërisë financiare të financeve publike dhe zbatimit të parsive strategike të përcaktuar në strategjin tonë teritoriale të zhvillimit dhe një kosisht në angazhimet tona, qofshin ato politike, qofshin ato si një domozëshmëri e zhvillimit vendor tashmë të dakortësuar. Bashkia Shkodër është angazhu në hartimin e një dokumenti gjithë përfshirës, shumë dimensional, ka një paracitit dhe detajuar të të gjithë informacionit mi gjanin aktuale, që farë ne synojmë në një vit, por edhe në një nivel, në një afat tre vjeqarë, dhe mbi të gjitha, dhe mbi të gjitha përcaktojmë hapat që duhen njekur për arritin e këtyre synimeve. Kështu, ne parashikojmë që të kemi një përmirësim të ndjeshëm edhe sasior, edhe cilësor, kur bëhet fjalë për realizimin e shërbimeve, po një kosisht e politikave të zhvillimit në një periulla fatmesme. Ne imi shumë të ndërgjeqëm që procesi që lidat me transparentën, pjesmarin e qytetarve, për të gjithë hartimin e projekt budgetit vjetor dhe afatmesëm, tashmë një praktike konsolidume në bashkin e shkodrës, ka patur edhe vëmendje, edhe në kushtet në cilat në kemi qënë, në kushtet e një pandemije që ne pokalojmë. Jemi përpjekur që të adaptohemi dhe kemi përdorë mjetet e komunikimit online të bashkisë e shkodrës në një komunikim transparent më publikun, për duke marrë edhe informacionin apo dhënjën e mendimeve, pra mendimet nga qytetarë, të cilët janë angazhuar për me sigurimit të përcorit online për marrjen duke dhenë atë feedbackun e tyra për këndvështrimin e tyre, sidomos për shqetsimet që ata kanë pasur dhe që ne do të duhet të gjithë, pra edhe këto kjo paracitet në dokumenti që paracesim, do të duhet të mereshin konsiderat në atë që do të ishte projekt bugjeti jonë për vitin 2021 dhe atë afatmesëm. Në projekt bugjetin afatmesëm, Ne kemi disa synime, unë do përpichem të listoj, ne synojmë që të përmirsojmë lëvishmërin urbane duke kërkuar që të kemi siguri dhe cilësijit e më të mirë për qytetarë, do të synojmë që të kemi një përmirsim të menajimit të shërbimit të mbetjave urbane në qytet dhe në njësi administrative, do të përpichemi dhe synojmë që të kemi përmirsim të menajimit të shërbimit të infrastrukturës së ujitjes dhe kulimit, përmirësim të menajimit të shërbimit të ujrave të zezëa dhe kanalizimeve, mbështetje për kryimin e mundësive të barabarta për mos diskriminim për shkak të aftis në ryshe, gjinis, moshës, origjinës apo minoritetit, përmirësim dhe modernizim të infrastrukturës rrugore dhe urbane e rurale duke rritur kësisoj aksesin për të gjithë dhe për një përmirësim të cilësisë të jetës për të gjithë, ata që kështë do të kenë, do të përfitojnë në mënyrë direkte dhe indirekte, përmirësim për sigurimin e ambjenteve dhe mjediseve të përshtatshme arsimore, duke o përpjekur që të rrisim sigurin, të rrisim shërbimet konform standarteve ligjore, mbështetje dhe shërbim të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, ruajtje ndë promovimin e trashikimis kulturore të zonave të ndryshme të bashkis shkodrës, Sunim për promovimin, por një kosishtë dhe mbështetjen e sensibilizimit për mbrojtjen e midisit, administrimin e pyjeve dhe kulotave, duke u përpjekur që të parandalojmë gjithë një më shumë rëzicet nda jetës dhe shtënajtit qytetarve. Do të kemi një përmirësim të menajimit në vazhdu shmëri të shërbimit të ndryqimit. Nëzitje do të përpichemi që të nëzisim pjesmarën e të rinjve në aktivitetet sportive, dhe ju vetëm, por në aktivitetet të tjera të formimit, të trajnimit, për mes qendrave tona të formimit dhe të trajnimit, do të përpichemi që synojnë që të kemi më shumë projekte, por edhe aplikime, por edhe investime, sidomos në aspekte që lidhen me mirë majtjen, në qendra tona shnetësore dhe ndërtim dhe mirë administrim të infrastrukturës që tashmë në kemi do të synojmë që të kemi të të paralelojmë kundra vajtjet administrative, 
të forcojmë inspektimin dhe të monitorojmë në vazhdimësi zbatimin regulloreve dhe akteve të bashkisë dhe të këshilit në teritorë. Planifikimi, menajimi dhe administrimi vendorë është një ndër funksionet tona kryesore, administrata publike, por jo vetëm të gjitha struktura që punojnë edhe në institucionet tona të varsis, apo që janë ndërmarje që funksionojnë dhe janë në administrimin e bashkis, dhe të financohen të rësisht nga bashkia shkoder që ofshin ato për aspektet të shërbimeve, por edhe aspektet të shërbimeve të tjera që lidhen më kulturën, të rinë, të fëmijet e me rralë dhe të shërbimit social, gjithashtu. Përmirësim të infrastrukturës turistike për promovimin e teritorit të bashkisë të shkodrës dhe një kosisht edhe promovimin e produkteve tona teritoriale duke rritë kështu edhe aksesin, se jo, edhe kthisjen për të gjitha të turistë që mund vi në teritor për të gjitha produktin tonë teritorial, sidomos për zona tona rurale që prodhojnë, por edhe për shqytetin artizanatin e meralë. Unë kam përgatitur për të gjithë ju, por edhe për të gjithë ata që në shohin, së do mos për edhe për qytetarët, pasi bashkë kemi pasur në një diskutim të zjarë duhet të quaj, edhe konstruktiv për atë që është për të vendosur në qytetin tonë, do të ndaj me ju, i kërkoj kretares së këshilë që të mundësojnë në doktorasë, edhe aksesin për të bërë këtë të mundur dhe do përpichem të jemë konkrete në lidur me disa të dhëna financiare që kanë të bëjnë me projektin tonë. Bugjeti jonë në bështetet në liqë, bëtë fjalë për liqën për qeverisin vënore, ullzimet për kasët të ministrisë, ullzimin plëcues të ministrisë së financave dhe të tjera, dhe është paracitur një bazë ligjore e plot, ku ne më bështetim e përhartimin e bugjetit për të qenë korekt. Unë si kurse e thashë për përpara, është shumë arëndësishme që ne të kemi informacion të plot, lidur me atë që farë kanë shprehur qytetarët, lidur me prioritetet që ata kanë për për prioritetet që ne do të duhet të njekim në vazhdimësi për hartimin e projekt bugjetit, dhe ne kemi marë në konsideratë, Me qënë se unë e kam parecitur para e ush, unë theksoj që qytetarët, banorët e shkodrës, kanë shprehur këto prioritete. Në konsultimin publik, ata janë shprehur që mirëmajtja dhe shërbimet e investimit në arsim, mirëmajtja dhe investimet në rjetin rrugor, menajimi mbetjeve, mirëmajtja dhe investime në ndryqimin rrugor, në transportin publik, investimet në qendra shnëtësore, investimet në ujrat e zeza, në kujdesin social, për familje të nevoj dhe për strehimin, mbrojtje nga zjarë nga dhe shpëtimi, foj ledzoj në rëndin zbritës, planifikimi, menajimi, administrimi, bashkisë shkoder dhe shërbimeve administrative në këtë rast, menajimi infrastrukturës ujitëse dhe kullimit, aktivitetet që janë dhe janë direkte për rininë, ato të trashigimis kulturore dhe eventet artistike e kulturore, sporti, arktimi, administrimi pyjeve dhe kulotave dhe shërbimi në fund i varrezave, janë shërbimet prioritare që qytetarë tanë kanë në renditur për të pasur në konsiderat në hartimin e bugjetit. Kanë marë pjesë në këtë anketim 207 të intervistuar të cilët kanë dhenë kontribut direkt, duke u angazhuar për të shënuar atë që farë të mendojnë si shqetsim, janë kryesisht nga qyteti i shkodrës dhe pastaj nga një sitë e tjera si kurse radhiten në grafikon që ne paracesim, nga ana e malit, bërdica, daqi, gurizi, postriba, pulti dhe rethinat, kryesisht. Grupë mosha, ajo që është rëndësishme për të thanë që ne nuk e kemi vërejtur më për para, është angazhimi i të ringve në një numër të konsiderueshëm për të dhenë mendimin e vetë. Si kurse e shihni, janë rreth 41.1% e pjesmarësve në këtë anketim të cilët, nga moshe 16 dhe në 30 vjeqë, të cilët kanë kontribuar për të përcaktuar prioritetet e bugjetit për vitin e ardhshëm dhe forca aktive për punë 31.25, një kosisht 38.2%. Pas taj edhe kuptohet grupë mosha 25, 6 djetë dhe mbi 6 djetë. Ndoshta dhe përdorimi teknologjisë e ka favorizuar këtë, por një kosisht edhe 
pjesmarja si mas pjesmarja si mas gjinis, por një kosë, pra, pavarësi gjinis, por edhe nga teritorit të ndryshme ka qënë evidente, ne kështu kemi pasur angazhim jo vetëm të punojnë sotat administratës publike ku do, në për të gjitha institucionet, por mbi të gjitha të vetë punësuar nga sektorit biznesit, apo punojnës të, apo organizatës shëshërit civile, student një njëmëri konsiderueshëm, 15.6% e tyre, ata që janë të papun dhe nuk kanë pasur mundësi që të kenë një një mundësi për punësim, shtëpijak, apo dhe tjetër që punojnë në sektor të ndryshëm që nuk kanë qënë të klasifikuar në mënyrë të detajuar në fritësorin tonë. Ajo që nga ka bërë përshtypje në atë konsultimin publik, është që shumë nga qytetarët të cilët kanë dhenë kontributin në vetë, kanë djeni për atë që farë punon, zhvillon, është përgjejtë të bashkia shkodrës, dhe ata kanë ledzuar në mënyrë të detajuar atë që është raporti performansës i vitit 2019, dhe është shumica e tyre, 61.5 për qindë e tyre, të cilët kanë dhenë, bazuar në atë që farë të din, kanë dhenë edhe kontributin, duke që në kritik, duke dhenë sugjerime, komente për përmirësim, duke që në konkret edhe për përcaktimin edhe atyre që duke të kinë ndërhyrjet e do mos doshme që ne kemi marrë në konsiderat në mënyrë të detajuar në dokumentin e bugjete që ne prezentojmë sot. Burimet e financimet. Kërëcisht burimet e financimet të bugjetit të vitit 2021 dhe ati a fatë mesëm, janë burimet e veta vendore, janë të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat, apo dhe të ardhurat të tjera të cilat një të rashëgojmë të papordorëra nga viti 2020, grante dhe projekte të huaja nga donacione që ne kemi në sajt aplikimeve që kemi bërë në cirjet për propozime në sajt të bashkëpunimeve në projekte të financuara qoftë në programet e bashkëpunimeve në dërkofitar apo të tjera, kuptohet për mes aplikimi direkt që bashkja shkodër ka bërë aty dhe një kosisht burime qëndrore ku përfshien transferta për kërzuar e miratuar në kuvandin e Shqipëris në parlament dhe transferta specifike pa kushduar sektoriale për funksionet të reja të trashiguar në saj të ligjit të ri për qeverisin vendore, për vetë qeverisin vendore, të cilat janë transferu bashkis shkoder dhe sigurisht transferta kushduar që përdoret për funksionet të e kushtuzuara, pra sigur të më tjetë për shamë më më ekonomike. Kjo është bugjeti për vitin 2021 dhe një dhe projekt bugjeti për periudën afat mesme 2021-2023, Ne parashikojmë, planifikojmë që për vitin 2021 në total bugjeti i bashkisë Shkodrës të jetë 3 miljarde 110 milion e 338 mi lek në total duke përfshirë të gjitha të ardhurat. Burimet e veta venore, grantet nga projekte të huaja, burimet qëndrore dhe trashegimia që kemi nga fondet e pa përdora me destinacion për nga viti korrent, nga viti 2020. Si pas burimet e financimit është parashito me grafik për të kuptuar peshen edhe specifike që të cila ardhur vjen pra burim vjen në bugjetin total të bashkis si kurse e shihni të ardhurat vendore nga tarifat taksat ato që unë të ashtë më para zënë 31.7% dhe bugjeti kufizuar, transferta kufizuar dhe granti është 68.3% dhe totalit të bugjetit Disa të regues të rëndësishëm për bugjetin, janë të regues të performansës dhe bashkisë të shkodrës, por një së kërësishtë edhe të regues që masin edhe zhvillimin vit pas viti, kështu të ardhurat e veta nga taksat e tarifat venore për vitet 2021 zënë me së tarish 27.4% të totalit për bugjetit, transferta pa kushtuzuar 22.3% të totalit për bugjetit, transferta pa kushtuzuar sektoriale për funksione që janë transferuar 12.5, transferta e kushtuzuar me satarisht është 35.8%, kërësisht të janë transferta të kushtuzuara që lidhen me fondet për njëmen ekonomike dhe pasin, grante për projekte të huaja 0.7% dhe fondet të trashuguara 1.2%. Planifikimi bugjetit, si pas zërave ekonomik, është i paracitur në këtë tabel të detajuar, 
shpenzimet tona për paga dhe sigurime shëshërore për të gjitha shërbimet janë në vlerën 745 milion lek rrët, shpenzimet operative 715 milion rrët, subvencion 3.000, transferta 1 miljard e 162 milion lek për afërsisht, kryesisht për thash dhe njëherë për fondet të nimës ekonomike dhe pagesët të aftisë të ndryshe, dhe fondit për investime është 441 milion lek i parashikuar për vitin 2021, nuk po vijoj të ledzoj 2023 ishën, se të janë të parashikuar në mënyrë të detajuar në tabelë. Treguesit që lidhen, që janë të rëndësishëm për bugjetin, tregojnë sa zënë shpenzimet e personelit. Në këtë vit, ne nuk kemi një rritje të numërit të personelit që qoftë administrativ, por edhe tjetër që shërben edhe ndimës në strukturat tona të shërbimeve në të gjithë programe tona bugjetore, pra në të gjitha strukturat të qofshën ato të arsimit, shërbime publike, qofshën ato të shërbimit social, apo të tjera, dhe zonë rrët 24% të totalit të shpenzimeve. Totali shpenzimeve operative për vitin 2021 është 718 milion leke letova dhe më për para, subvencione 3.000 emeral. Raporti zërëve të shpenzimeve mi totalin e viteve, parashitet përsërin në një form grafike për ata që janë të interesuar për të ledzuar, dhe vim të planifikimi bugjeti për vitin 2021 me atë që janë detyrime tona për të gjitha programet bugjetore për cilat një jemi angazhuar që të veprojmë dhe të punojmë. Ne përveç planifikimit, administrimit dhe menajimit, do të punojmë për të gjithë sektorët, për mbrojtën dhe zhvillimin e zhvillimin ekonomik, për stregjet, shërbimet bujtësore, menajimin infrastrukturës u ikjes dhe kullimit, administrimin e pyjeve dhe kullotave, rjetin rrugor rural dhe atë urban, transportin publik, zhvillimin e turizmit, menajimin e mbetjeve, menajimin e ujrave të zezda dhe kanalizimeve, ndërgjëtsimin mjetisor, planifikimi urban vendor për planet dhe zajura vendore, shërbimet publike vendore, furnizimi me uj të pishëm, ndryqimin e rrugve, shërbimin e kujdesit parësor për sportin dhe për arktimin, trashigimin kulturore, eventet artistike dhe kulturore, në tabeli janë paracitur zërat për katës në milek të finansimit, shërbimet dhe investimit për arsimin bazë dhe ato për ashkolor, arsimin e mesëm të përgjithshëm, arsimin profesional, sigurimin shëqëror, kujdesin social për familjet dhe fëmijet, strehimin social, dhe kuptohet fondi rezervë dhe fondi kontingjensës si dy fondet të detyrueshme që respektojnë normativin legjore për hartimin e bugjetit janë parashikuar në bugjetin për vitin 2021 dhe afatmejtësë. Shpenzimet si pas programeve janë listuar tre nga programet kryesore që zënë peshen kryesore të financimit të bugjetit të vitit 2021 dhe ato afatmejtësë. Kujdesi social për familjet dhe fëmijet zë peshen kryesore, 34.3% janë fondet të kushtëzuara kryesisht, ndima ekonomike, pagesa për aftësin ndryshe, mbështetja për fëmijet dhe familjet në sajtë të programeve sociale dhe të shërbimi social të bashkisë të shkodës, një shifre e vogël për në sajtë të strukturës që ne punojmë është përshihet këto. Rjeti rrugor rural, 10.9% e totalit, dhe arsimi bazë përfshira të arsimin parashkollor me 10.1%, dhe pas taj programi i të gjitha shërbimeve të tjera, që ofshën ato administrative dhe që përfshin të gjitha strukturat tona, 10.1%. Janë përfshin, paracitur peshat specifike që ata kanë për zdo vit, por, a i që e shumë rëndësishme është që ne kemi respektuar priqëmërin e qytetarve, si do mos për ato shërbime që janë arsimi parashkollor, rjeti rrugor rural, pjesa që lidhet me shërbimin për ujitin edhe pullimin, sepse e shtruktura jonë që përfshihet në këtë fond për shërbimet që kërkohen së do mos në zonat rurale, dhe kujdesi social për familjet dhe fëmijet janë në prioritet, duke respektuar kësisoj edhe prioritetin që kanë vendosur i qytetarët. Kjo është rezultati financiari i bugjetit, nuk do nalem është aspekt teknik. Treguesi financiar, ne 
para shikojmë që të kemi një përmjërsim të situatës financiare në vimësi të bashkisë të shkodrës, raportit të ardhurave nga borimet e veta, në raport me të ardhurës përgjithshme nga mëj ullë që është në 15.4% në vitin 2019, në një raport më të lartë, presim të ketë rritje 22-23.3% në vitin 2023, Përqindja e shpendimeve kapitalin dhe totalit shpendimeve për vitin 2021 është konkretisht 5.6% e bugjetit. Shpendimet korente zënë 84.4%, shpendimet e personelit 24.2%, kanë përsuar ullje që nga reforma dhe mësot, dhe norma shpendime për politikat sociale 35.2%. Do të ndaloj pak të kë... Do të ndaloj pak të kë disa që janë... Do të kledzoj, mendoj, ato që janë dërhyre tona kryesore, që mendoj që janë me interes për të gjithë. Ne, dhe do të ndalim të aji që është programi i rrugve dhe lëvishmëria urbane i aksesit, është me interes për publikun dhe për nëjë do të përpichem që të jemë konkrete. Në vitin 2021-2023, ne parashikojmë që të përmbyllim, të vazhdojmë investimet në rrug dhe investimet direkte për zbatimin e projekteve, por edhe projektimin për disa të tjera. Kështu, ne parashikojmë që të filojmë, të përmbyllim finansimin për gjerëzit rrug që janë në proces edhe aktualisht investimi nga bashkja Shkodrës, të filojmë investimin për gjerëzit e dy rrug të reja për në vitin 2021 dhe të projektojmë, të bëjmë të hartojmë 122 projekte, ndër të cilat 22 janë prioritare të dakorcuara edhe me qytetarët edhe me antartë të kështirë të bashkis, por edhe me atë që janë prioritetet e strategjis dhe ndërkohë përveç këture 22 prioritetetve, do tjene edhe 20 të tjera. Pra shkojmë në një total projekte 124. E rëndësishme është që ne do të vijojmë të mbajnë të njetin standart, kur bëhet fjalë për mundësin e investimeve në rrug dhe në infrastruktur urbane dhe në infrastruktur rurale. Do të përpichem që të ledzoj, duke qënë korrekt me atë që do tjene investime që do të fjithojnë në periullën e parë, në 6 mojën e parë, të vitit 2021, rekonstruksion i rrugët mërënshme shirok, rruga është tregullave, ju kërkoj njës, por menoj që është duke kërkuar mirë kuptimin në të gjithve, është në interesin e të gjithë qytetarve besoj, për ta pasur në konsiderat këtë. Rekonstruksion rruga Daniel Mozali, loti dytë, ne do të vazhdojmë ka filuar, por do të vazhdojmë finansimin. Sistemim asfaltim rruga e drinit në Bacalek, Rekonstruksion rruga freskej, rekonstruksion digzim rruga lopqej, ndo shta i avlen që ta bashkëndajnë, nuk e di nëse, po, besoj që po, egziston mundësia për ta bërë këtë. Rruga Daniel Mozali loti dytë, rruga drinit bachalek, rekonstruksion rruga freskej, rekonstruksion digzim rruga lopqej, Rekonstruksion rruga Muharrem Dragovoja, rekonstruksion rruga Paqes dhe rruga Besa Shqiptare loti dytë, është një rrugë që ka njësor, po do të vazhdojmë pjesën e dytë të finansimit për atë që mbetet. Rekonstruksion rruga Ferrukej, rekonstruksion rruga Mëndafshit, rekonstruksion rruga Karakacej, një investim që nuk kemi mundur të bëjmë në vitin 2020, sikur se ishte para shikuar, është nësë perua për vitin 2021, rekonstruksion rruga Lindelia, rekonstruksion digzim rruga Treni Malrave, rekonstruksion rruga Azreni, rekonstruksion i rrugës i merë për Izreni Fraza 2, rekonstruksion vazhdimi rrugës Bardozhdani në lidi me rrugën Rojej, rekonstruksion i rrugës Milosau, rekonstruksion i rrugës Riza Dani, rekonstruksion i rrugës Panshkollës Arilacej, rekonstruksion i rrugës Dragushej, rekonstruksion vazhdimi rrugës Ajasëm, rekonstruksion i rrugës në nuset loti dytë, rekonstruksion rruga Usta Meta, rekonstruksion rruga e Dalmatës, rekonstruksion rruga Shazin Hakard, rekonstruksion rruga Gino Berri, rekonstruksion rruga Besnik Teka, rekonstruksion degzim Azev Valentini, rekonstruksion rruga Milan Shuflaj, rekonstruksion rruga Qafa Bishkazit, 
Rekonstruksion rruga Don Nikol Kaqorri, rekualifikum urban në blok banimesh palate rruga në zmikreziu të kiliali postës, rekualifikum urban blok palate që rruga bashkimi, rekonstruksion i blokut të palateve rruga arkitekt Sinani, mirmakja rrugve rurale, do të vazhdoj të jetë financim i bashkit shkodrë për vitin 2021, sistemim asfaltim rruga darajat në dajq, loti dytë, Sistemim asfaltim rrug të mranqme të shati shirqë, rruga kishës e shirqit. Sistemim asfaltim rruga e mushanit loti dytë. Sistemim asfaltim degzim i rrugës Gjomarkaj. Vazhdim i rrugës Ramoshve Lagja Peraj në Bërdit. Sistemim asfaltim i rrugës e përrojt në Beltoj. Sistemim asfaltim i rrugës në Vilipoj, plajsh loti trejt. Sistemim asfaltim rrugë e Gjamisë në Luarës. Sistemim asfaltim rrugë të mranqme të shati sektor Vilipoj. Sistemim asfaltim i rrugës të fshatit qasë, trotuari në bak sineri, rekonstruksion. Sistemim asfaltim rrugë aviluni në Belipoj, në Riol. Sistemim asfaltim rrugë avarezave bleran në faza e dytë. Sistemim asfaltim sistemi rrugor rrugë skënderaj dhe rrugë hajit safaj rehabilitimi qenës fshatit grudere rruga kalimtari dhe rruga të këshkolla e rej, sistemim asfaltim rrug të mranshme të fshatit hotiri, sistemim asfaltim rruga dani në bardaj, sistemim asfaltim rrug të mranshme në dobraq, sistemim asfaltim rruga malicit drizi në shtoj të ri faza par, sistemim asfaltim rrug në fshatin shtoj i vjetër në gucit dhe guci e rej, pra rruga që lidhë shtoj në vjetër me gucin e rej, sistemim asfaltim e rrugës oblik palate, sistemim asfaltim i rrugës oblik qener, lagje lami dhe rashkej, sistemim asfaltim i rrugës ragam sheldi loti i trejt për është investim në proces që do të përmbyllet, rruga e gështenjave në rrens, asfaltim i rrugës vukatan guri kuq loti dytë, sistemim asfaltim i rrugës qener box ura e mesit, Sistemim asfaltim rrugë e qener me skullaj, projektim i rekonstruksionit rrugë në që do të mund të ledzojnë ndoshta në vijim, dhe janë një sërë projektesh të tjera, të cilat, në fakt, janë paracitur në projektim, për cilat ne kemi rënë dakort, bashkë me të gjithë banore që kanë shprejur mendimin, por një kosisht edhe për të gjithë të... ndjes, që unë nuk mendoj se do të duhet që të nalem në këtë moment, sepse ndoshta dhe për ashtyje të kohës, kërëtare nuk e di, besoj që do të mund të... Atër, zonja Ademe e përmladhim që të kursim pak kohën edhe të japim mundësi edhe gjithë këshiltarve pasaj të bëjnë diskusim. Në qofëse, në qofëse do të kejtë pyetje, si kërës të të nuk janë përmëndur, njësër rrugës të tjera, të cilat projektohon dhe ne parashikojmë që të kemi realokimin e fondeve për master mujore të pak të vidi të vidi një senjë. Nuk e di kam në një një hon. Të shtif? Po të një? Atëherë. Kemi një fërë në një gjënë të së nërshëjnë do të të një? Oke. Besoj që po, jemi në regu. Do të nalim të kë arsimi, në mërëjtja civile, me nojë që nuk... Me gjithë të projekte të arsimit kanë qënë të një rëndësie të veçantë, por edhe të infrastrukturës, sidomos, është shumë e rëndësi që të përveç rrugve, investimet në arsim që lidhen qofë në infrastrukturën e domozdoshme për shërbimet në të gjithë arsimin para shkollor, atë bazë, të mesëm dhe profesional, janë pjesë e bugjetit të rëndësishën të bashkisë shkodrës. Një minutë. Në 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 në
Atëherë. Lidur me uh, arsimin baz, uh, shumë e rëndësishme uh, që investim, ne do të vazhdojmë të përmirsojmë kushtet në shkolla. Ky është një prioritet kërësore për të cilën qytetarët kanë shprej hormenimin e vetë edhe kanë kërkuar uh, që të jetë prioritet i bashkisë shkodër. Kështu ne do të kemi një përmirsim të dukshën të sigurimit të mjediseve dhe uh, në objektet e arsimit, duke shërbyer kështu në atë që është arsimi bas në 7 shkollën në qytet dhe në djetë në njësit uh, administ, uh, në djetë në njësi, uh, njësit administrative dhe një kosisht do të shërbejme edhe të gjitha shkollave të tjera uh, me atë që është shërbimi standart që ne kemi kryuar dhe rrimë tani. Uh, disa nga investimet kërësore që ne parashikojmë në pushën e arsimit uh, janë Instalimi, uh, ne do të vjojmë me venosjen e rritit dhe instalimit të kaldajës të këshkolla Martin Camaj, instalimin e kaldajës dhe radiatorve të këshkolla Arif Selimi në Vukatan, duke përmërsuar kështu sidomos ngrohjen, kemi bërë kështu vit pas viti dhe ne kemi indikator të përmërsuar kur bëhe qalë për cilësin e, e, e përmërsimit të, të ngrohjes në për shkolla tona. Rekonstruksioni pjeshëm i shkollës Azem Hajdari, instalim dhe, dhe ngrohje në ndërtesën e shkollës Ismail Qemali, po projektojmë dhe do të pijojmë pjesën e investimit për rekonstruksion e qatisë e shkollës mes mëselim njësin administrative në postrib, dhe po projektojmë një kosish, kjo ka qënë një shtes, ndërtim shtes e godinës për shkollën i smet Sali Brucaj, guci e rej në njësin administrative rastina, uh, duke bërë të mundur që uh, të përmirësojmë kushtet atje. Rekonstruksioni pjeshëm uh, i kopshtëve parashikohat në një uh, investim në vazhdu shmëri, uh, ne po projektojmë uh, përsëri përmirësimin. Uh, këtë vit do të kemi një kopshtëri në shkollën, në ishë shkollën veterinare, duke ishtuar zonës uh, lagjes numër 22 në këtë rast, uh, një kopshtëri dhe një qardhe të rej, dhe rekonstruksionin e kopshtit të bektusha Në, në, në qytetin e Shkodrës. Kur bëhet fjalë për arsimin e mesëm, ne përsëri do të përmirsojmë dukshëm uh, ato që janë në nevojat në VMC me shërbime, por vlind për të, për të përmen që ne uh, do të vjojmë investimet, do të vazhdojmë e fazën e dytë të rekonstruksionit të këshkollës mesme Jordanisja, duke rekonstruktuar plotësisht uh, gjimnazin e tret uh, në Shkodër, plotësisht, do të vazhdojmë, për projektojmë ndërtimin e fushës dhe sistemimin e oborit të, të shkollës mesme bashkuar edhe mhagjia, dhe një kosisht edhe për projektojmë edhe do të projektojmë dhe rekonstruksionin e shkollës kol i dromeno për të afinancuar në një, afat, një periull afat mesme. Lidur me arsimin profesional, ne do të vazhdojmë të shërbim në arsimin profesional me të gjithë infrastrukturën, dimse dhe shërbimet që ne kemi për të gjitha për të gjithë sektorin, ndërko vlen për të përmen që rekonstruksioni i objektës dhe shkollës veterinare do tjetë në aspektin edhe të shërbimit profesional një qender për trajnimin, për sidomos edhe për mbështetin e të rinjve, një, një vend multifunksional ku përveç shërbimit të, ar, të arsimit para shkollor dhe të mbështetjes me qardhe dhe kopsht dhe njësi administrative, një kostisht me shërbime administrative, ne parashikojmë që të kemi edhe shërbime për uh, të rinjë, sidomos kur bëhet fjalë për trajnimin, orientimin, integrimin e tyre në një zonë ku kanë munguar uh, shërbime. Nuk do të nalem në uh, total, ne parashikojmë që në fillim të vitit të hapim në vazhdim të qendrave tona komunika, komunitare një qendrë të re uh, për uh, shërbimi për fëmijët, dhe kjo do tjetë një qender i cila bëhet e mundur në sajt financimi të bashkis Shkodër, është realizuar nga financimi i bashkis Shkodër me donator të, dhe me organizata, dhe do të bëjmë të mundur që ta bëjmë atën në funksion duke ishtuar rjetit tonë të shërbimi social për fëmijet dhe familjet, një shërbim të dedikuar për personat, për fëmijet në nevoj. Unë jam... Besim plot, që pavarësisht vërsesive që ne do të kemi, bugjeti jonë është uh, që kërkon që të jetë skidues edhe me vërsesi që ne kemi. Ne duke, me realiz... ne, për, duke 
pretenduar që të realizojmë një numër të konsideruash të investimeve, sidomos në rrug, infrastruktur urbane dhe rurale, në shkolla, në shërbimin social, përmirësimin e qendrave shtëndësore një kosisht, të kullimi duke qënë në vazhdimësi, një përmirësim në vazhdimësi i rritit të kullimit për cilën i punojmë prej 5 vitesh, që do tjetë për sëri prioritet edhe për vitin që vjenë, por edhe në periuda fatmesme. Dhe, sidomos, përmirësimi e asaj që quet i rritit të kanalizimeve, qoftureve të barda, ujtë pishëm, dhe, sidomos, edhe kanalizimeve të ureve të zeza në qytetin e shkodrës dhe në rritin që i shtohet qytetit në sajtë të financimi që ne kemi siguruar nga KFV, do tjetë në periuna fatmesme, a fatmesme ndryshimi më që nësishëm që mund të ndodhë një qyteti. Unë dua të nënvizoj që në periuna fatmesme, tashmë është financua, është lidhë marveshje që më bashkin shkodër, por edhe me Ministrin për kase për financimin e plot, bëhet fjalë për rreth 19 milion euro, që do të vinë për sistemin e kanalizime dhe të ureve të zeza në zonën e Dobracit, në Rethina, në zonën e Livadheve, por edhe në pjesën që i mungon në lagjën nëmër 5, lagjën Marlulaj, të qytetit të Shkodrës, në rrugën Shirok, pra në zonën e Shirokës dhe të Zogajve, me të gjithë infrastrukturën e ujitjes dhe kërështë, në kanalizimeve të ureve të zeza. Kjo kjo financimi siguruar nga Banka Europiane, për shvidhejmë në sajti një performance që shërbimet tona të ujësjallës kanalizimeve kanë, duke u cilësuar në top list të bashkive të përgjedhura për të financuar nga bërsh, dhe ajo që është lajmi pozitivë është që kemi njësër të ashtë më punën dhe jemi në fazën përfundimtare të projektit dhe do të njësë zbatimin në tre mujon e fundit të vitit 2021 për atë që quet ndërtimi i impjantit të ureve të zeza për qytetit e shkodrës. Këtu është përpshirë edhe të gjithë stacioni pompimit për të gjithë rjetin e ri që ishtë ohet rethinave, grudës e meral e dedikuar për shërbimin me ujtë pishën për këto zona. Në një kokaj shtë shkurëtër, unë kam përmën gjenat matë rëndësishme, jam e hapur për të diskutuar dhe për të parë që farë mund të kemi në përmirësim. Shërbimet publike me të në të rëndësishme, dhe në këra përmirësimin me menajimin e ujrë e mbetjeve, ndryshimi rrugor dhe shërbimet publike në tërsi gjelëbrimi e të tjera, duke përshirë shërbimin e varezave, dhe do tjetë në vazhdimësi i prioritetit punë. Falim dirit, zonja Demi, atjerë unë do kaloja në relacionet e komisioneve në lidhje me projekt vendimin e budgetit, komisioni e arsimit, zoti Zaimaj. Po, zoja kryetare, gjatë qërtimit budgetit në sektorin e arsimit, është bu në rejnë realisht si ka një rritje të budgetit për nëmë mëjtë përshëmë, në kërësimat vidit kalumë. Kjo rritje vjen kryesisht nga rritje investimeve kapitale, dhe rritja pak se bine male, rritë dhe pak s'pini male me vendim qilit ministrave, nga i zërë gjashmi, pra së që së dhekësu dhe tri, katër herë aty, dhe në 30 mil lek. Peshet matë madhe në rritin e këti budgetit arsimit, e manë rritja investimeve kapitale dhe jo rritja e pagave dhe rritja e pagave. Edhe konkretisht, planifikimi për rekonstruksionin e shkollës veterinare me vlerë 26 milion lek, për misimit infrastrukturës në shkollën e ismet Sali Brusa, e Lilace, Kofsi, Beptusha me vlerë 22 milion lek. Këto kena dhe numrin e përnoj zë nërsimit bazë që ashtë i qëllën 65 për metet në atë nivelin e vitit kalum. Numri përnoj zë nërsimin për shkollor ishe dhe metet 172. Rritja e fondit pagës për me 7.5% që ashtë në konform me trejnin e rritjes e pagës minimale 6.5%. Në kodet përgatitës të i budgetit për vitin 2021, nësi komision gjatë dëgjesave publike që kena zhvillu në rajonat e nërishme qytetit, se edhe atat njësive administrative, që ofte edhe me një pëtësor online, po se qërisë për arsimin, edhe si të mos për arsimin bas, kena patër si qëllim për me rëndit nevojat prioritare që kanë banor të qytetit lidhje me në pushën e arsimit. Në ka në rezultu disa problematika, e mungesa në pajisje të mobilimit, pra dje se kush janë, Mungesa dhe mirëmajtja e pajisjeve të informatike, ku edhe bugjeti për këtë vit që vjenë, pra për vitin 2021, ashtë i pa përfilshëm. Gjendja fizike e shkollave dhe e kopsteve nuk një e sa duhet nga administrata përkatëse e bashkisë. Ku 
kur referohem un? Referohem të një shpendari jo e drejt e fondeve e, si mas shkollave. Për shabull, ashtë një shkollë këto, e, shkolla mare e qytetit shkollë, dhe si mranë aktivitit shkollor, nërhyje tri herë, në dymin e fasasë si ashtë me, e, në kaldaj edhe në sistemin në oborit, kur janë shkolla tjera që i nevojat në qoftë me, me lymje, me sistemin më tje, aqë ma tepe që ki shkolla dhe me disë qytetit, janë pra shkolla me disë qytetit, që ala plakat i kanë të periullës në shënes për të para viteve më mëdhet. Tjetër, e, ashtru për i personeve për të interesum, që nuk i kushtohet rëndësi ambjentive gjirëve që i kanë kopshtë dhe shkollat. Nuk më arret me nimi i, i personeve për gjesë, pra i drejtusëve shkollave për materialet që të ndërohen. Por duke pasë nevojat për nërhymet në nërtesa shkollore të rejnë sportive, Na kena vuf theksit në disa problematika, kena bavu disa propozime që realisht janë marë, janë marë për asysh. Pra, e, janë për nërhimet fasadave, për, men, për nërhimet e fasadave në, në disa shkolla, qytetit dhe njësivi administrative. Edhe, edhe bajt fjallë. Kryetarja, kryetarja i tha, po edhe unë, edhe unë, po... Na. Edhe unë për i ve, për i ve theksin. Pra, bëjt fjallë për, për i konstruksionin e shkollës veterinare, e, kopshtit i smali së li brucej, bëjt fjallë për nërtimin, për nërhymjen e, e të rejnë sportiv shkollë Valila, që i ku aty rajli shkollë një ekip kampion të, të futbolit femnave, Për, për mësim i infrastrukturës të boreve të shkollave Martin Camaj, shkollës Shirok, për, për mësim të sinalistikës rogore edhe mbajtjeve për të mjetëve për analuse për me garantu sigurin e fmive në shkollë, gjithashtu gjatë ty në dëgjeseve publike ashtë theksu e, me shtu një fuqi pëntore për shkollën speciale të redhëtori, pra për nëjë së nëjmë zbajtë fjallë për me mështetë fmitë nevojët e ty në që kanë përdiqme, Nga ka rezultu disa tjetër që në qovës e nërësimin bazë, ka 114 fëmi me aqësi në ryshe, po shërbim 14 mësusa, e, ashtë i dyti vitë që në këto nuk po gjem, e, asë më shtetë, asë po marim informacion se sa është numëri rralisht i fëmive në sistemin parashkollor. Atëherë, unë përmi ramë a shkurt, se ishe pregatit për ma gjatë, Me të fanë drejtëm e në Komisionin Arsimit kena pasë pozitivitet, një frim bashkëpunimit me administratën e bashkis. Në kena dëshirë që këtë frim bashkëpunimit të vazhdojmë, të qojmë atej se i shërbem punës tonë për të përdiqme, dhe sa jena në sistemin arsimor. Në kratë, sa jena dhe pak balhapte dhe me, me qëvetart, me atër dhe gjesa dhe me pëtësorin online. Kështë që unë si këshiltar, shprejhem pra, miratimit, bugjetit, plas për sektorin arsimit, gjitha që duk shpresu për për një bëshpunim të matë e ishëm në mjetë të shkollave edhe administratës për kase. Falim derit. Falim derit, Zotë Izaj Imaj. Atër do, na, do vazhdoj me relacionet e komisioneve. Kemi zonjën mandia në emër të komisionit të shërbimeve sociale. Dhe pastaj të përgatitet Zotë Luli, për Komisionin e Sporteve. Falem derit. Të ndëruar zonja kryetare e bashkis dhe e këshilit bashkjak, të ndëruar kolegë, përfajsuas të administratës e bashkis edhe të medjave. Në rrath parë, para se të filojt ledzoj relacionin, të shërojt falenderoj të gjitha grupet e punës për hartimin e këti dokumenti, pasi si që kanë dëshmu edhe qmime që që janë akordu qoftë këshilit bashkja këqoftë bashkis Shkoder, shquhemi për përfshirje të aktorve në hartimin dhe në, 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 në të dëgjuarit propozimeve që vinë qoftë nga OJF, qoftë nga grupet e qytetarve, prandaj duke pas ka shumë input dokumenti, pa dushim ka qenë edhe më i fështirë për të hartuar. Për qënë sa më eficiente me kohen, po e ledzoj relacionin që i referohet programit të kujdesit social për familjet dhe fëmijet, strehimit social edhe sigurimit shëqëror. 
Në vijim të konsultimeve bërë në kuadrët hartimi të projekt bugjetit viti 2021 bashkisë Shkodër, por edhe në koherencë me komentet, monitorimet dhe rekomandimet që komisioni ka bërë për gjatë viti 2020 parashtrojmë. Së pari, nima ekonomike, e cila vjen në formën e transfertet kushtëzuar për shdo një sit qeverisje zvenore dhe logaritet në bas të disa të reguzve të venosur nga një sistem komtar pikzimi, është një shërbim që ka veçanërisht nevoj për përmjërsim bashkin shkoder. Kjo transfert të ardhur është përbën po thuj se një të trejta në bugjetit bashkis shkoder. Për fatkecisht, personat që punojnë në këtë sektor nuk duket se reflektojnë të njajten përgjësi që sektori tyre o shtranë mi bugjetin e bashkis shkoder. Nga kontaktet të ndryshme me qytetartë, takime dhe intervistime monitoruse me aplikant dhe përfitus të shërbimit të nëjmës ekonomike, raportohen një sërë pak najësish. Kjo vjen si rezultati një performance të dobët administratorve shëqëror, shëqëruar me munges të theksuar informacioni rrëth përdorimit dhe filozofis në përgjësi të shërbimeve me sistem pikzimit. Jo rral qytetartë kanë raportuar për munges të ga dishmëris për nojzën orarin e punës, spekullim me informacioni dhe sjedhi jo profesionale. Kjo situatë duhet marrë në fëmë. Këta nuk janë shërbimet socialit vitit 2021, Këta nuk mund të jenë shërbysit civil që paguhen nga taksa paguesit shqiptar. Pra nej, komisioni rekomandon në mënyrë të përsëritur reformimin e shërbimit në këtë sektor, rritjen e kapacitetet administratorve shoqëror në koordinim me drejtorin rajonalet shërbimit social shtetëror, në mënyrë që ta rrihen standartet bashkohore të shërbimit dhe rritmet që kësh shekull në imponan. Së dyti, Në vitin 2019, u lanqua një politikë sociale në mështetje të fëmive që frekuentojnë kopshtet dhe qerdet. Rezultan që efikasiteti i kësaj politike është i pa maqëm, ma dje nuk janë vendosur as tregusit për të amator atë. Nga parashikimet në bugjet për vitin 2021, vërrejhet një dyfishim i fëmive që do të frekuentojnë qerdet. Kjo dhe si pasoj e shtimit e infrastrukturës për këtë shërbim. Komisioni rekomandon hartimin e procedurave që do të garantojnë implementimin e politikave sociale që mështesin frekuentimin e qerdeve nga fëmit familjeve në nevoj. Letësirat fiskale për këta familje janë jo vetëm një mështetje ekonomike, por qithashtu edhe një mënyrë e fuqizimit social të tyre, duke dhe muar veçanërisht nënat me fëmi që t'i afrohen të regut të punës. Së treti, viti 2019-2020, ka markuar një vitë të qartë daluse në programin e strehimit social. Ta shmë kemi të bëjmë jo vetëm me një shërbim që është rikëthyër qytetarve fal angazhimit të këti këshili, por strukturat për katë se mund përashikojnë dhe më me lehtësi dhe cilësi nevojat e banorve për këtë shërbim. Nërshimi cilësor vërrejhet edhe në fishat bugjetorët programit, të cilat në pjesën më të malët të tyre ilustrojnë shpenzime kapitale në masë 93.4% për vitin 2021, kryesisht nga transfertat e kushtëzuara që vinë nga qeveria shqiptare. Në mënyrë të veçantë, këshë shërbim ka qaluar për mungesën e theksuar të promocionit dhe shënje strimit të personave në nevojë. Komisioni i rekomandon rritjen e promocionit të këti shërbimi dhe mënyrë të veçant këshilimin e personalizuar të aplikantve rrëth programit të strehimit që plëtson mësë shumëti nevojat e tyre social-ekonomike. Së katërti, në bashkëndim me Komisionin e Barazis Gjinore, janë implementuar në bugjetin e vitit 2021 edhe disa iniciativa gjinore të cilat sënojnë të impaktojnë në mënyrë direkte ose indirekte jetë e nevajzave dhe të grave. Kështu, kemi propozuar rekonstruksionin dhe ndryqimin e rrugës John Gazoli, ku është një zonë që ndollen bi 3-4 subjekte fasone dhe frekuentohet nga bi 2.000 vajzave dhe grave, veçanërisht në gjeset edhe apo darkat e dimrit është e shtirë që të aksesohet. Kemi propozuar rehabilitimin dhe ndërtimin e rampave për gjatë bulevardit për metë për shplako, bulevardit Bujarë Bishanako, rrugës e ditë Dorham dhe rrugës Marin Beqikemi, si një mënyrë për me letësu kalimin dhe aksesin e nënave me karoca apo fëmijet e vejgjel me bicikleta e të tjerë. Po ashtu, është propozuar dhe një aktivitet për Tate Marsin, i cili sënën të kryoj një forum qytetar që do të sënoj 
evidentimi në figurave gra me kontribut në qytetin ton, për të dedikuar më pas objekte kulturore në qytet, me që lem rritje në prezencës e grave në memorien kolektive të qytetit. Së pesti, në këtë budget, gjithashtu është implementuar dhe është planifikuar më shtetje me të ardhëra për komunitetin e personave më aftësit kufizuar, i cili konsiston në një më shtetje për iniciativen disa organizatave në rritjen e ndërgjësimit në i respektimit të vend parkimur të detikuar për personat më aftësit kufizuar. Për sa më lartë, më shprejsen që shumica e vrejtjeve do tjene dhe objektiv i monitorimeve tona për gjatë vitit 2021, Komisioni rekomandon miratimin e projekt bëgjetit vitit 2021. Falem derit. Falem derit, zonja Mandia. Atëherë do kalojmë të Komisioni Sportit, zoti Luli. O, përshnetje, zonja Kryetare, përshnetje të nduar kolekë. Pa dashu me ju hangur ko në raport me diskutimin të më unë do të përmëlla dy gjana, në cilat janë dakurcu nga mëllavja e komisionit të sportit. Në to që ajo që ka u diskutu në komision është së rezultati një shmërive u asaj që ka projekt bugjeti i bashkis për programin e sportit para qëtë është me interes të theksohet që përveç mulimit të pjesa trajtimeve dhe e pagave për personelin e administratës klubit shumë sportës dhe të këshavë lasnia, pjesa tjetër e cila lidhet me investimet në infrastrukturën sportive dhe shumë për dëshuru, jo vetëm për saj për këtë bitit 2021, por edhe përsa e përket planit të bugjetit apat mesën 2021-2024. Mungesa e infrastrukturës sportive është një problemi cili është njërit herë masërët dhe do të oja përmbasisht përqinjës që zënë total investimi i bashkis në bugjetin pra për 4% për sportin, do të oja që në raport me investime që bëhen në programet e tjera bugjetore, nuk është marrë në konsiderat nërtimi ose përmërsimi infrastrukturës sportive. Pse e thamë këtë gja? Êshtë një rëmëndë shumë i rëndësishëm, i cili lidhet me numërin e malë të ekipeve, në cilat stërvitën në qoftë të klubi i shumë sportit dhe vlasnia, ashtu dhe të klubi i futbolit dhe vlasnia. Një numër i tjilë ambjendësh e kofizon në të i maset mundësin për të stërvitër dhe është më atërë për kur për të ndohet në raport me qëtësin sportive. Do t'ishte, pra, t'ishte marë në konsiderat që të pakte nga nga bashkis t'ishte, t'i kishte fillu hartimi i projekteve, pra për nërtimin e e ambjetëve të reja sportive, pra i përmësimit të infrastrukturës sportive, si edhe të ishte marrë në konsiderat, aja që ka ishte përëmtu, që ka u përëmtu nga ana kryetarës e bashkis, përsa e përket të rritjeve të 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 bashkis, përsa një përëntimi majdër, një përëntimi bërë nga nga kërëtare së bashkis kodër, dhe nga nga tjetër studimi për ngritjen e një muzeut për sportin. Kujtojmë që ishte një përëntim i vitit 2019, në qënë se ishte një qënë djetëror i kërimit të shësherisë e vlasnia, por që edhe me marimin e vitit 2020, kjo i përëntim nuk është majdër. Dhe e fundit që ka do të thoja, lidhet me atë këshiri bashkjak, ka miratu ka dhe në përqimin për privatizimin e klubit të futbolit dhe asnia. Nëse në bugjetin e bashkis është planifiku një financim për vitin 2021, është të rëndësishme pra dhe shpre edhe mënimin e komisionit, në qose dhe asnia dhe urojmë që të privatizohet, do të ishte me shumë interes që financimi pra i parashqipun për klubin e futbolit dhe asnia, ashtu dhe njësë financimi është të tjera, të që të janë planifiku përse e përket disa aktiviteteve që janë nëna këti programi bugjetor, apo që bidhen në aktivitetet sportive në pa mundësi për të shvillua në raport me situatën në cilën një pokalojmë, tjenë fondet të cilat të mesin nëna këti programi bugjetor, por me një qasje tjetër, 
et cetera, it's called Bird and Ratan, and we can, and we have many projects, and we have a lot of 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 projects. Falim derit, Zotir Lulli, atëherë kalojmë të Komisioni i Veterinarisë dhe i Shëndëtsisë Zotë i Galici dhe pastaj të bëhet gati Zonja Tyli i Komisioni të Barazisë Gjinore. Falim derit, Zonja Krytare, ne kemi në Komisionin e Mjekësisë dhe të Veterinarisë kemi diskutu së bashku me punojësit e bashkisë, sigurisht me Krytare në bashkisë, Gjithashtu kemi diskutu dhe me faktor të tjerë që marrin pjesë në apo që nikojnë në mjërë indirekte në vendimarët e këti komisionit. Me vjenë mirë me shprej faktin që i disa nga propozimet që janë bërë, janë marrë në konsiderat nga bashkia dhe janë të përshira në bugjetin e vitit 2021 ku hinë rritja pagesis për vaksinimin në qenëve të rrugës, si mas propozimit që është bërë, pra është rritë pagesa me dy fish, duke kërku një numër të dy fish gjithashtu të qenëve të rrugës që do të sterilizohen, është rritë, është marrë në konsiderat propozimi për rekonstruksionin e qenëve të sigurit zi të bërë nga antare të komisionit të mjekësisë. Gjithashtu është marrë në konsiderat edhe propozimi për me shtetje në projektit të realizimit në fakt të projektit të fizibilitetit të tregut të peshkut. Pra dhe këtu është përfshi një bugjet. Kështu që këto ishën disa nga propozimet që u paracitë në komisionin e mjekësis dhe veterinarisë që janë marrë në konsiderat nga administrata e bashkë bashkisë dhe janë përshirë në bugjetin në vitit 2021. Kjo është për qëpërë bashkëpunimin, sigurisht pastaj me diskutimet e bugjetit duke qenë një mledhje zumit dhe një situate ja zakonqme, nuk për zjatën për qëpërë një mori diferencës që kemi në përgjësi me një bugjet që reflekton në vite paka shumë të njëte në cëri dhe s'kam pa në një risit saktuar përsa i përket bugjetit në përgjësi dhe në njërë se se është realizu këtë bugjet në vite. Falim nërit. Falim nërit, Zotë i Galiqe, atëherë kemi Zonjën Tyli të Komisionit të Barazis Gjinore dhe pas Zonjën Tyli kemi sesionin e pyetjeve se cili nga këshiltare që dëshiron të bëjë një pyetje mund të bëjë të sesionin e pyetjeve pyetjeve, marim përgjigje për pyetjet respektive dhe kalojmë pastaj të diskutimet në qofë se kemi nga këshiltarët në lidhje me projekt bugjetin. Zonja Tyli, fjalla për ju. Falim diri, zonja kryetare, ndëruar zonja Demi, të ndëruar kolek, të ndëruar përfajsuës të medjes, të ndëruar bashkë qytetarë. Spari, para se të kaloj në relacionin në Komisionit Barazis Gjinore, desha t'ju shpre juve dhe familjeve tuaja që janë prekur nga Covid-19, shërim sa më shpejt dhe ngu shlime atyre që kanë humbur të afërmit e tyre. Dhe gjuva me vëmendje zonje në demi në relacionin mjaft të gjerë. Komisioni Barazis Gjinore duke dëgjuar kërkesat e marra nga qytetart dhe grupe interesit të ndryshme dhe nësi të propozoj disa investime për projekt bugjetin 2021, të cilat mendojmë se do të përmisojmë kushtet e jetesës e tyre grupimeve të përmendura më lartë, me bazë gjinore dhe konkretisht. Ndonë se zonja mandia i përmeni shkarazi, por duke qenë se unë përfajsoj komisionin e barazis gjinore, jam lutur që ti reshtoj si pas kërkesave dhe komisionit tonë. Sparit, rekonstruksionin e rrugës gjënë gazulli si dhe nërishimin publik. Kjo është një rrugë e cila lidhë disa subjekte fasonerijet, 
ku punojnë një dy migra dhe vajzat të qytetit tonë dhe përjedhoj garantonë kushte sigurie sidomos në periudhen e dimrit ndryqimi kësaj rrugë është shumë do me thanës për periudhen e dimrit sidomos mëngjeseve dhe darkave. Zdytit, rehabilitimi i rampave egzistus si dhe ndërtimi atyre që mungojnë sidomos tek Bulevardi Bujar Bishanaku, Mehmet Pashplaku, rruga e ditë Durham dhe deri në fund të rrugës parin të që kemi gjë e cila do të lecon të jo vetëm kalimin e personave me aftësit kufizume, por edhe qarkullimin e nanave me fmit të tyre, me karroca, apo vetë fmit me motorra e bicikleta e tjerë. Stretit, mendojmë që në kuadrë të 8 marsi, ditës nërkomtare të grave, të organizojmë forumin e hapur qytetar super gratë e qytetit tim, me pjesmarjen e personaliteteve të nërishme të qytetit tonë, aktivitet i cili parashikon një shpenzim pre 100.000 lekësh, ku do të rrisë prezencen e të gjitha grave të shuarat të qytetit tonë. Ska atërti, tashma ju e dini që futboli i vajzave të qytetit tonë është në rritje e sipër, gja e cila e të regonë edhe titulli i saj 7 herë kampion, dhe gjykoj, pra Komisioni Oni Barazis Gjynore, Mendojmë që meriton një vendë një të veçant dhe për këtë kemi parashikuar një investim prej një milion lekësh në bugjetin e këti viti dhe duke shpresuar se kemi bërë sa du pak më të mirën e mundshme ne si komision, ju rojmë gëzuar vitineri ardhë i bardhë dhe i vegat për ju dhe familje të uaja. Falim derit. Falim dherë i zënja tyli, atëherë nuk e din që ofse kemi pyetje nga këshiltarët në lidhje me projekt budgetin. Zoti Marku? Zoti Marku? Atëherë... Zoti Marku? Atëherë... Zëti Marku, për për është të mërë një fjallë, nuk e di nësë ke edhe televizorin nëjëzë dhe je me cellarë, sepse në kryon interferencë dhe nuk dëgjohet asë gjëngë në komitetë. Zërnja Kërëtara. Ka një po, jemi mirë. Në përgjë bucetin e para qitur, Administrata Bashkisë është planifikua një rritë e tarda për nëmë për qenshë. Si që thashë dhe në fillin një rrisi në atime ti për e këtë bëgjeti, janë dy vendimet të qeverisë. Në pare që ka të bëjme rritë në pages bazë, dhe dyta, që ka të pojmë me nërshimin e të vëshres dhe të atimin me fitimin për besneset në nëdhët milion lek dhe në katër mbët milion lek. Njësë nga fakti që bashkje shkodrës nuk ka rritë e bëjë realizimin e të ardhë dhe rakë të vitit të kaluarë, Kisha dhe dhe në këtë pyte, si me nënë që të të arrinjë një gëmullim të ardhash, një mledhe të ardhash, me një rritje nënë për eshqin në krasim e vitin e kalua. E këte kam si pyte. Pësa me... Në diskutëm 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 në disk
falim deri Zyti Marku, unë propozoj që të mledhim gjitha pytjet edhe pastaj të vazhdoj me përgjigjet. Nuk e din që ofse kemi nga këshiltar të tjerë. Atëherë, zonja Ademi, kërëtare? No, zonja Tyli. Po, zonja Ademi, nërë të tjera përmeni edhe ruajtjen e monumenteve të kulturës. Gjithashtu, unë dë doja të bëja një pyetje, qëfar është bërë konkretisht, sepse ne po të marim që nga Luish Gorakuqi, të kë buset me rralë, të atë gjithë fishës, të nëre mjedës e me rralë, asë një mirë mbajtje nuk është bërë për këto buste. Pa kaluar pëstaj të monumenti i Brigadës 27 Sunuse, gjë e cila është përmandur edhe vjetë në Kshilin Bashkjak, dhe nuk është bërë asë një investim dhe asë një mirë mbajtje për këto buste. Besoj që duhet jetë në vëmenin e bashkisë. Falim derit. Falim derit, zonja Tyli, nuk e din që ofse kemi pyetjet e tjera nga këshiltarët? Atër, zonja Ademi, nërko fjala për ju. Falim derit. Lidur me të ardhurat, viti 2020 është viti pa zakont dhe ne kemi parashikuar edhe me vendim këshidhe një reduktim të të ardhurave për shkak të një situatet të pandemis të pa parashikuar dhe në vitin 2021 ne parashikojmë ju një rritje nëndë për qindë të të ardhurave tona, po një rritje prej 1.7% të 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 ardhurave vendore nuk duhet të futet të të ardhurat vendore të ardhurat e tje që ne kemi arritur që të kemi në sajtë aplikimit për grantet të huaja që lidhen me projekte specifike të cilat ne kemi arritur të fitojmë dhe që futet si e ardhur për financimet e projekteve të veçanta që ne kemi në bashkin shkoder në këtë rast në krasim Me planin e vitit 2000, dhe më thënë, në lidur me planin filestar edhe një herimi, sultan? Atëherë, planin filestar e vitit 2020 ka kënë 807 milion lek, ne parashikojmë një rritet të të ardhurat të vetë të veta në 821 milion lek. Pra, kjo është një rritje që ne parashikojmë 1.7%, që është rritje në sajtë, rritje të numërit të taksa paguezve, për shkak të rritje së shërbimeve që ne do të kemi se në qëse flasim që rrisim, në qëse ne flasim që do të rrisim, për shamull, shërbimin e ujë të pishëm dhe aksesin, një kosisht do të rrisim edhe numërit të taksa paguezve që përfitojnë nga shërbimet. Dhe me qënë sa të përfitojnë nga shërbimet, do të paguen edhe tarifën për shërbimin që përfitojnë. Pra, një rritje parashikohet edhe për tarifat. Po një kosisht, edhe pjesa tjetër pasaj është edhe zgjërimit të aksa paguzve për të bizneseve, që shkonë në një vlerësim të përafër që ne bëjmë nga një vit më përpara, kuptot nuk kemi në konsiderat vitin 2020, por kemi parashikuar një situatë të përmirsuar trendi normal, gjithmonë nëse do të dalim shpejt nga situata e pandemis. Por ndryshe, ne kemi parashikuar që do të duhet të veprojmë si në rastin që jemi aktualisht, pra kjo është projekt bugjeti merë në konsiderat formën më optimale të funksionimit të bashkis, duke parashikuar që do të kemi një thuri normale të vitit. Dhe 1.7% është më se normale, nuk është 9%, në pjesën e tjetër të të ardhurë që rritin, janë grante që ne kemi arritur të aksesojmë për mes projekteve të huaja që ne kemi arritur që të kemi në bashkin shkotër. Lidur me monumentet, ne shpenzojmë para lidur me kjo është pjese financimit të kontratës të gjilëbërimit dhe ne kemi aty të përfshirë të gjithë zërët e mirëmajtjes 
të veprave të artit që janë në qytet, do të kemi në konsideratë të ndonjë ankesë që ka për ndonjë diçka, sikur që ka kanë dëmenshëm për shdo shëgjerim edhe diçka që ka nevoj për përmishtim. Nuk kemi pasu ndonjë ankesë që them të drejten, kemi jemi përpjekur që timi korrekt me operimin edhe me punën, Ne parashikojmë që të kemi një rritje në fakt të shërbimit, jo në aspektin financiar, por në aspektin e shërbimit në ato zona ku ne rritim shërbimin dhe përvjedhoj ne punojme me efekt shmërimet të njëti numër punojnësish edhe të shërbimi gjithë brimit, por në të gjitha shërbimet të përgjithi. Një gjithë duhet të teksoj që për budjetin e vitin tjetër ne nuk parashikojmë një rritje të numërit personelit, në asë një rast, në asë një nga institucionet që ne kemi në shkodër, Kësisoj, ne do të mundojmë që të kryojmë punën, duke përdurë kohën, por një kosisht edhe pjesën që lidhë me teknologjinë në mënyrë më eficiente. Dhe përse kemi parashikuar edhe financime për teknologjinë, që për monitorimin për shamu të shërbimit të menagjimit të mbetjeve në qytet, apo dhe të tjera shërbimit duke reduktuar kështu qoftë punën që kryet nga punojnësit dhe duke shpenzuar atë për punë në teren apo për shërbimit të tjera. Falimderit, falimderit zonja Ademi, zoti Lakti, kishte një pyetje? E kam e zërru, zërë e kretare. Ok, falimderit, atëherë, Luic Palushi. Nuk e shonë në linjë. Zoti Luic Palushi. Zoti Palushi kishte një pyetje. Nuk e di kemi pëtjet e tjera nga këshiltarët? Zonja Kretare. Po, Zonja Petani. Mim Rama, falem nërit. Unë deshëm i ba vetëm një pëtje, Zonja Kretare, lidhje, sepse unë njëva të thanë për kopshete, për shkollate, për fasadate, për shumë gjana, por nuk e njëva me folë për konviktet. Një nërë konvikte që është edhe konvikti shkollës muzikës. Unë nuk e helë poshtë, aja është konvikti shumë i mirë, me shumë premisa, por me nojë që ka mëngësi një aftushëm edhe në atë konvikt. Me që unë jam pjese ati konviktit. Përveç asaj, dhe shumë i bëllë dhe një pytje, me që unë ja kam qua dhe me shkrisë, që a do të bëllë me konvikti në shkollës industriale, Zoja kryetare më ka larë një letër, por nuk më ka orientut atë pytje që i kam që unë. Të lutëm, deshta me ditë, që do të batë me nëzancit të shkollës industriale. Falem nërit. Falem nërit, zonja Petani. Atërë në qofë se kemi pyetje të tjera nga këshiltarët, zotë Lula Shnika. Po shnetë e zonja kryetare. Për shtetë e zërë një kërëtare bashkisë shkodër. Unë kam një pytje për ujësjelë si në grumirë. Qa do batë për fshatë në të hotiri, krutë, golem, sepse nuk kanë ujtë pishëm për i disa viteve. Dhe si do vëprohet, qa mund, qëpar më mosa këmërë një ju? Falim dirit, Lulesh. Zoti Nika, përfunduat? Ok. Ndër të tjera, kemi edhe një pyetje që karë nga Zoti Qeliku, i cili thot që pse janë zbukuruar, e ka bërë në qat, pse janë zbukuruar vetëm dy lagjet kryesore të shkodres, parruca dhe gjabije, dhe nuk zbukurohet edhe lagja rusë. Nuk e din që ofse kemi pyetje të tjera nga këshiltarët.
Kryetare? Po, Zoti Dejda. Atëherë përshnetje, nërruar kryetare e këshirë bashkek, nërruar kryetare e bashkis, nërruar media të nërruar qytetarë. Në fakt, nuk kisha një pytje, por desha me evidentu diska për fushën sportive rrëshit rusi, desha me nëjt që t'jap një lejmë të mirë të para koshëm për të gjithë sportistat që bëjnë stërvitje në të fushë, me nëjt që më në fundë për në vjen një lejmë i mirë që dhe të restaurohet, por besej që duhet marim lejmin e mirë të privatizimit të vlaznis ma para, ashtu si që tha dhe kolegu Luli, që do të investohet në sport edhe besej që do të kemi një një restaurim sa më të shpejt të kësaj fushë, besej që më në fundë ardhë i momenti. Falem nërës. Falem dherë, Zoti Dejda. Atëherë, kemi pyetje të tjera nga këshiltarët? Sa për të qënë korekt pak me Zotin Qeliko, i cili thotë, duke qënë se ka të pamundur që të të hynë në mledhje me audio. Keni 6 vite e zonja kretare që drejtoni bashkinë e Shkodrës dhe nuk maj me njëherë të keni sjedhë atmosferë festesh dhe në zonat e tjera të Shkodrës përveç parruca dhe gjabije. Nuk është e hishme duke menduar se dhe i lagjet e tjera kanë fëmi që me zi presin festat dhe nuk e kanë idejnë se kush i drejton. Ka njërës që festojnë kryshlinje e vitëri dhe në këto lagje dhe pytja ime është pëse është kjo ndasi si kur është bërë me qëllim. A ka shpjegim se që prej 25 vitesh keni marë mundimin të shini të gjithë njësoj për festat, pa këte nëse me sa këto 6 vite dhe qeverisje suaj. Nuk e din qofë se kemi pyetje të tjera nga kësiltarët, Atërë, duke qënë se për momentin nuk ka pyetit të tjera, zonja Demi, fjala për ju. Falem nërit. Do të përpichem që ti përgjigjem pyetjeve. Duke lidur me konviktet. Konvikti shkollës industriale, metet konvikti shkollës industriale, ne aktualisht kemi dhe në funksion në kushtë të gjithnje më të përmjështuara, dhe më mjafton të të regojme dhe fotografit nga vitin e vitë të përmjështimit të kushtëve në konvikjën e shkollës artistike, që ne kemi realizuar atje për mes investimit të vazhdueshëm që ne kemi bërë në përmjështimin e kushtëve, qofë për djemë të qofë dhe për vajza. Aktualisht, për djenin të uaj, ne kemi sot vetëm 48 nëzamë, nërkohë që konvikjën e shkollës artistike ka dhenë për 300 nëzamë dhe kemi gjykuar që të vendosim një godin në eficient, sepse nuk është e udhës dhe është përbën edhe dëmë financiar, që të vem dy godina, kur një godin një aston për shërbimin e aqë në zëndëve, që janë 48, në për shërbimin e pjetjes, të strehimit, dhe të shërbimeve të tjera të kujtisarisë, që janë në një konvikt, ashtu si ku se ligje parashikon. Kjo, kështu kemi reduktuar kostët, për të kursyar, për të investuar në diçka tjetër, sepse nuk është e udhës, dhe në besoj që asjeri nga ne nuk bje dhe akord, që të hapim dy konvikte për 28 nëzënës, dërë të cilët kemi vetëm dy vajza. Pra naj, ne kemi farë mundësin që të vem në funksion të mbajmë konvikte, e shtë të sikur të është. Konvikte e shtë në këtu. Konvikti është në funksion, në rastin kur do të kemi më shumë zanë, sigurisht a e është i hapur dhe të të janë të gjitha shërbime të siguruara. Kjo edhe këtë për konvikti në rrje kanë fjallën. Pra naj, për shërbime që kërkohet është një aktueshe një godin. Dhe ne do të vazhdojmë të përmirsojmë kushtet në vazhdojmë të këtë, ashtu të kushtet në faktimi bërë të zëvit, edhe të konvikti i shkollës artistike, se të kemi në zanë aktualisht që tre hohen. Lidhë me ujë sjallë, të në aktualisht për punojmë për kemi hasu një vështirësi, kemi bërë për shpimin, për funëzimin me ujë të pishëm për fshata që përmeni këshiltari, aktualisht për punojmë për rezervuarin, 
dhe vendohjen, dhe më thënë vendohjen e ti dhe ndërtimin. Që do të thotë që kemi hatër për sisi lidur me pronësin dhe po punojmë për si përfaqen e kërkuar në mënyrë që të sigurojmë bazimësin e ndërtimit, në këtë rast nuk është fond qeveritar, për është fond i bashkisë kodër për rekonstruksionin, pra për ndërtimin e rjetit, pra pushtimin edhe finansimin e rezervuarit nga të ardhurat tona, lidin me rjetin, me rjetë të ri që do shtojmë, por edhe rehabilitim të një rjetin pak që është ndërtuar, për asë disa vitesh po që nuk është dhe vënd asë një herë në funksion dhe pretendojmë që ta me ndërtimin rezervuarit që ka qenë problemi jonë kresor, të mund të ejtë si me fundizimin me ujtësishëm. Pretendojmë që të mund të realizojmë shpejt, pavarësisht vërsisi që geni si pasur me pronësin për teritorin ku është parashikuar që të ndërtohet. Por, po punojmë për këtë projekt me fondet tona, me fondet nga të ardhurat tona. Lidur me pyetjen e Zodit Qeliko. Po fletë me një rusjane, në kam linur në rusë, në familja jeme është nga rusi, duhet i shpjegoj që që ndrosh apër familjeve do me thanë mi përmisu jetën. Që do thot që ne bështesim rreth 700 familje me asistent të vazhdueshme në varfëri ekstreme që nuk përfintoj ndime ekonomike dhe që ne ndimojmë me pak ushqimore, me materiali higienike, me ndima për fëmijet e me rralë. Në nëjë që nuk ka një mëtë malë si me bëjtë të gjithë infrastrukturën që ka munguar në të gjitha bojqët e palateve dhe vazhdojmë të bëjmë atë në vazhdimësi në në rusë, por edhe për tej, pra në lagjen edhe në zonën ku Zoti Qeliku banon, duhet të informoj me qënë se nuk është informuar që Ministria e Finansave, që nga data 20-tëtor, ka blokuar bashkine shkodrës për të bërë gjithë shpenzim. Që do të thotë edhe në kemi bështërsi edhe për shpenzimin e parave të parashikuarat për të alukuar, edhe për regullimin e qytetit, edhe për vendosin e zbukurimeve të qytetit. Në fakt është skandaloze, jam përpjeku në fakt që të komunikoj me ministrin, në pa mundësi për të pasur një vazhdimësi të gjetjes, në kemi gjithë në rrugë të ndërmjetme për të bërë atë të mundë për pjesën tjetër të qytetit. Gjetë jemi munduar që të bëjmë atë për sa kemi pasur mundësi, keni parasyrë që rrugët e qytetit janë shumë, dhe ne i jemi përpjeku që të sigurojmë me atë mundësi që kemi pasur këtë vit në ndryshimit dhe atmosferën për kresisht për qenën e qytetit, pa lënë hares kursesi edhe zona të cilat janë me aksesin më të lartë, së do mos gjatë pas ditës, për shkak të dyqaneve që janë të hapura me rralë. Nuk bëhet fjalë për kursesi për ndoj një hares, për kundrazi, por kër bëhet fjalë për pa mundësi edhe për shpendimin e parave të alëfuar nga fondet tona, për të realizuar atë që ne duam, edhe nga ministria që në fakt masë mund t'ishtë e një njënë për të ndërmi atje, dhe për të nasiguruar edhe kërëjene procedurave me thesarin, që vazhdojnë t'i refuzoj edhe sot që plasim, ne do të mund të kishim e të rëdhe më për para. Nërkohë që ne kemi fonde disponibel për t'i shpenzuar për këtë qëllim, dhe nuk mund t'i shpenzojmë vetëm për shkak të një burokratie, të me qënë se u hapë kjo qështje. Unë nuk e kam bëhë, nuk e kam bërë problem publik, tëpse kemi arritur që ta menagjojmë në kuset me të cilat kemi qenë, por në fakt, kjo që ka ndollur, në fakt me bashkin shkodër, ka ndollur vetëm me bashkin shkodër, ndërko që bashkit e tjera ka ndërguar që të kenë një proces normal të shpenzime të parave të veta, në fakt është në kundërshtime ligjin, tëpse para të tona ne mund të shpenzojmë para të që ne kemi parashikuar, por me qënë se kemi këshu barjera administrative që në shfaqin për ditë dhe për fiqemi që që zgjed me ndojmë që të zgjidhe, e kemi zgjidhe me qëtësi, për aqë sa kemi mundur të zgjidhe. Në VMC, unë jam e hapu që ju mase edhe të lëbonit të Ministria Finansave, që ne të nga kryoj mund të ishtë të përdorim, para që ne kemi disponibel, por që nuk mund të përdorim, edhe pse janë të vendosura pikrisht të kajo që është finalitika rrugore, të ajo që është ndryqimi, të ajo që është edhe zbukurimi edhe që të 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 t Një sekund, Zotir Lakti, atëherë, kemi zonjën Martini, Zotir Lakti, kemi zonjën Martini dhe pas taj vazhdoj me ju. Për shtetje, nuk e dinë qohë se njëhem. Po, po, po. Atër të jërë utamë të kënë prit kështinje sa matë mirë dhe një vitë tri sa matë begatë për para. 
Vakëm kisha një pytje për zonjën kryetare, për me anë disa rehabilitimin e disa rrugve në përpshatna. E, desh, nuk pash as një fardhej rehabilitimit, as gjajet për, për dy njësit administrative të shoshit edhe të shalës. Ashtë ba diqa vitin e kalum, këtë vitë dhe më thonë, që realisht lënë shumë e dëshiru se fil masati i rehabilitimi që i kishin varë rrugës, unë kam kalu vetë dhe rruga kishtë e fëtë njëtë probleme, nuk e di që a ka parashiku këtë vitë si për shkollën që ashtë në brekë lumit, si për në një rehabilitim, ose që atë dhe një shërbim që më ardhë në ima ty në banore që jetojnë në atje. Falim nërës. Falim nërës, zonja Martini, zoti Lakti, dhe pas ta i vazhdoj me përgjigjet pyetjeve. Zoti Lakti. Emra ma, zonja kretare, e bashkis, zonja kretare e shqivit bashkjak, të nëruar shqiltar, me që jam përfejsu si i një zonit saktume, si që u e ta në mali, kisha pas dëshirë që bashkëtartë e mi sonë të ta në gjonin edhe zonin e tyre në përmjet mejet, nuk e dhja në gjohë, më fali. Zotë i lakë në gjoni komplet. Po, me që përfejsuaj anën e mali të përveç rrugve që janë parashiku në projekt bëgjetin për vitin 2021, kam edhe dy pytje për zojën kryetare. Pytja par është kur fshatart e zonave të nërnishme që dhe dhe qëhodës do të shesin nërë dhinjitoze në për tre gjithë caktuar e jo rrugash. Në për shkoder dhe me që disa anomala skandal janë edhe banorë që dhe dhe qëhodës, pa mërësi sepse i në vaj dhe në pjesë e bashkis, rruga të hem kazazi kur do të bëhen, sepse shumica bënuarve aty janë nga zona ime. Falem deri. Zonja Kryetare, kisha një sugjerim të udem? Pa. Zotë Luli? Pa. Përsa, në gjohë me vëmenje përgjigjen e zonjës Kryetare, përsa e përket dekorimeve të rrugëve më rrasin e festave, dhe me përgjizim e saj, disa herë u përmen në... Zuti Luli, vitë, në falë, se po të nërpres fjallën, kemi pytje, apo diskutime... Sugjerim është, në lidhje me... Hajë. Në disa herë falë në rrusë, i kujtëri zërinë në skrytare që i këshiri bashkjak, para dy mush ka marrë një vendim, i cili zëvendësën këto fjallën me mërtesat e reja, kështu që Për dhe sa është një vetën këshirë që lutëm duhet të referohemi e mërtimeve të reja jotë vjetra. Falim nërit. Falim nërit, zëti Luli. A kemi pyetje të tjera nga këshiltarët? Po, zëja kryetare. Zëti Luli. Falë në gjovën për dy pyetje që kam bëma për ja. Ja, ja, po më ledhim pyetje të gjitha bashkë dhe po vazhdan në... Pa, më regu, s'ka për plen. Zëja kryetare. Ok, duke të të skemi... Kërkes nga këshiltarët, atëherë vazhdojmë zonja kërëtare, zonja Ademi, fjalla për ju. Atëherë, lidu me rrugën e them Kazazi është përfshirë në projekt bëgjetin e vitit 2021 dhe të fatme e sem, 2023, ne kemi diskutu në sektore në komision bashkë. Nga nga tjetër për zonën e anës e malit, një pjesë e madhe e tyre punojnë qoftë në tregu në zrale, por një kosishta dhe në tregu në nërës dhe sigurisht nevoja për trejgje ashtë por nga nga tjetër trejgjet nuk janë domozdoshmëri e domozdoshma e sigurimit të ne jemi të dëtëruar që të planifikojmë për aqë sa ka një nevoj të rritori sigurisht ne jemi përpjeku që të ezarojmë të gjithë kërkesën biles biles kemi akoma dhe në bësh në tregu në rusë të cilat nuk janë akoma nuk janë të zënë. Pra, ka nevoj, kena mundësi për me ofruven, por nuk kemi një kërkes, për shemë. Shqy që do t'jemi të kujtë deshëm. 
Ajo që ne po planifikojmë është që për mes prejgjeve që ne kemi miratuar në kështu dhe në bashkis listën e aseteve të anës malit, por për rjedhoj atë njësive të tjera, dhe vizioni jo në është në fakt që në gjithësi cilin teritor të përdojmë asetet e vjetra për bërë planet të rekonstruksionit të rehabilitimit të godinave të vjetra, që ne kemi trashëguar, të tila kena për shamë dhe në qanët të blikës, për të vënë në funksion për të regje. Sigurisht, kjo është nuk është një gjithë që ne do të mund të realizojmë bërënda një viti, por me qënë se kemi përmërsuar dukëshëm aspektet e trektimit në dy të regje, po planifikojmë që të nëtojmë projekte për një trek të peshkut, por kemi njësur edhe zbatimin një vizionit tonë për të verifikuar të gjitha vendet, ku ne në gjithë të tila në zonë të kemi tregun e zonës se nuk është e thënë që ne të gjithë të vim në qanët të qytetit të shkodrë se dhe të kemi vetëm tregje. Pa pull këtu edhe për mundësi që ne japim të gjithë atyre që trektojnë në shkodrë, në zona, në ditë të saktuar e meral, në panajire që ne organizojnë e meral. Ideja për të shvendotër, për për të zonë edhe një zhvillim zonës me tregje të dedikuar të bujqëtore për të produkteve bujtësore dhe të përpunimit të përpunuar asigurisht nga zona, është një variant apo një mundësi që ne po shofim për të ardhmen. Pra nëjë, me nëjë që do të bunë të ndojmë shpejt atë vizionin tonë, se të kemi të duar identifikimin e disa kodinave, që ne duham të bëmë në funksion për të bërë atë që shuen të regjët e gjithë të bilë zonë. Sepse qyteti shkodrës, për atë që përfaqën nuk e ka të mundër të absorboj, nuk ka hapsira të lira për të absorbuar, për ndryshe është regu privat pasaj, që do t'i shërbej, si kur se marrin të gjithë dyqane me qëra e me ra dhe të punojmë në një sistem privat të tregu të lira, ashtu si kur se funksionan fakt një gjithë botën. Dhe, me qënë se në gjithë të cilën, duke një ndjekur dhe praktikat të vandeve të tjera, që në gjithë të cilën zonë, ose në ditë saktuara, ose në vandet të saktuara, që nuk të rrasë një përbozojnë që tjenë godina, që nuk përdoren nga janë të shkatruara, dhe ne për projektojnë që të ndërtohen për tregje, është një zhjidhja e që ndrueshme për të shkuar të tregu në anë në malit, tregu në gurin e zi, tregu në njësin administrative për strive me rral, dhe duke kryuar një shpëndarje normale, pëse jo edhe një atrakcion për të gjitha ta që duen të shkojnë për të blenjë produktin e zonës. Me nëshë kjo është një zhjidhja afa gja që ne kemi konsultuar në fakt edhe me shumë trektar, por kërkon një investim të qënësishëm dhe për këtë po projektojmë në mënyrë vizionarë, në mënyrë që të bëjmë në mënyrëje të drejta. Lidur me kishtë dhe një pyritje tjetër, Zonja Martini. Unë kam dërguar tre shkreta autoritetit rrugor shqiptar për rekonstruksionin e aksit rrugor nga prekali për të bërë gjithë unazën dheri në thejt për gjatë të gjitha ish komunave një sive të dugajgjinit. Kam njësë një diskutim të vazhdueshëm dhe konstruktiv në fakt me autoritetin rrugor qiptar, me drejtorin atje këtë vit, duke ndërguar, duke bërë edhe një plan në vizibiliteti të ndërhyrjes në këtë zonë, sepse e vetja mënyrë për të abortë të mundur është që ne të kemi rekonstruksion në plotë të gjithë rrugës. Gjithë që kërkon shumë para, dhe bashkja shkodur nuk i ka këto para, sepse edhe për të lëkojmë gjithë finansat që shkojmë për investime, ajo rrug nuk mund të realizohet. Për shkak, sepse kushton shumë dhe nga nga tjetër, shumita përpusis jetën në shkodur, dhe nga nga tjetër, vetë këshili nuk, asë kush nuk do të mund të realizohet edhe në terma ala fatmesëm, edhe se ku të lëkojmë të gjithë fondet tona. Pra naj, ne po përpichemi, ne kemi bërë një draft projekt, idej, e kemi dërguar të autoritetit rëgorë shqiptarë, ka shkuar pranë Ministrisë e Infrastrukturës për kasë të të sekretari për gjithë shumë atje, dhe po shqyrtohet kërkesa, lobimi për të bërë të mundur që kjo rrugë të finansohet, ne mund të bashkë finansojmë, do të ishte mënyra më e mirë për të bërë të mundur. Rekonstruksionin dë ndërtimin e një rrugë, që në fakt nuk e ka emrin rrugë, punime që ne kryem janë punime të mirë mbajtjes, pra që sa ato që ndrojnë aty. Nga nga tjetër, lidur me shkollën në bregun e lumit, kemi kontraktuar firmën blinishta, dirë më tani nuk kemi një arsuetim të ndalimit të punimeve nga ana e subjektit, do të marim masa tonë administrative nëse nuk bion puna, sepse ne kemi alukuar fondet e bashkit shkodër për rekonstruksionin atje, për gjijuar në mënyrë normale pasaj edhe punën për rekonstruksionin. 
por me fundit të këti viti, ne kemi parashikuar i konstruksionin në shkollës në brek lume, është kryer kontrata, për është lidur kontrata, janë bërë i shikimit e duar e të projekti si pas një nevoj e atje, dhe firma do të duhet të filoj fundimet. Në këtë situatë, jeni atje. Isha vetëm diqa, me sa dinë për shkollën, duke ka kënë për në vitit 2020, apo parë shikohet për vitin 2021? është në bëllur atëherë, është në bëllur kontrata në vitin 2020, dhe është në proces. Ne kemi një sërë projekte që janë në proces. Aktualisht cilat projekte janë konkretisht për këtë dhjë njësi administrative? Se jam shumë dakot për pjesën në rrugës, që nuk mundet me fondit e bashkisë dhe një fond shumë të malë edhe pjesa prej më prej kalë më shkunë të thejtë me kalë një sitë administrative, po bashkia si bashkia që ka parashiku për këto dy një si? Projektimi e rrugës është e konsiderushme, nuk është e lejtë, nga nga tjetër edhe rekonstruksionin e shkollës në breklume. Pra, rekonstruksionin e shkollës në rekonstruksionin për vitin 2020, në duke të nga kanë vjetën këto si në do më marrë për në proces. Gjina në proces. Edhe për pjesën që tha që shumica për e aty në jetojnë shkoda, është dako që shumica jetojnë, për që ju si bashkije dhe ju si kryetar bashkije, keni të njajtën, du të me pas të jetën konsiderat si përbanur që jetojnë atje, si përbanur që jetojnë shkoda. Nuk mund të më mbatë kërë. Një grafisë nga nga juaj, nëse keni të mundur, do t'ju isha shumë e njësë në qëmë të minimalisë do dërgonit pak të një shkresë nga nga juaj, për të finansuar rrugën, që do t'ishtë të mima maj malë që do t'je pisë. Edhe për shërbime tjera, zërë, për shërbime tjera, zërë, për pjesë në rrugë, se në shërbime tjera që ju shpesher ju mohën aty në banurë që e kërën ato zonë. Do t'ju falenderoja shumë në qëfë se do t'goni qëfë dhe një gjysën për pjegje e për 100 lek për duka gjinin në qeverinë. Për shërbime, zonja kërëtare, që ju i kini për Muzikë Se kam përshimin që nuk ka qartësi për të po flasë. Bashkia Shkodrës ka apliku... Bashkia Shkodrës është në filtrin e Bankës Gjermane për zhvillim, për performancën. KFV-ja financon ujësjaltat bazuar në performancën. Që do tot, në qopë të se një bashki performon mirë, ajo selektohet, pra jemi në një konkurimet të gjithë Shqiprin, për të marë financimet. Fat mirësisht, Bashkia Shkodrës është në top list, në sajtë një performancet të mirë të dhe gjithë indikatorve të sajtë në administrim, në menagjim, të shërbimeve, të kanalizimit e ujurave të zeza, asu ku shërben, të uji të pishën dhe kanalizimit e ujurave të barda. Dhe ka performancë në vërgjimësi të përmesuar. Kësi soj, KFV-ja e ka përgjedhër Bashkin Shkodrë, pra nuk dhe ne jemi përgjedhë për meris jo për lobim, asë kujt, por për meris, për të financuar dhe jemi në një konkurim, pra kemi shkuar të konkurojmë për fonde që vinë për kanalizime dhe kemi qenë pjesë aktive e hartimit të të gjitha projekteve dhe jemi edhe sot, të të gjitha projekteve që në këtë rast financohen tërsisht nga KFV-ja. Kemi lidur marveshjen vjetë me 21 nëntorë të vitit 2019. Marveshje kjo e konfirmuar edhe nga Ministria Infrastrukturës dhe vazhdojmë punën me KFV-në për aksesimin që të fondit, por për përmullën e projekteve teknike që jemi në KFV-në, procesin e shkontime që jemi në KFV-në, për të vazhduar me njëherë zbatimi që në të rast, zbatohet për me stenderimi direkt nga KFV-ja për benefit bashkin shkodër. Jemi një kontraktori direkt që ga marim në profitim. Lidur me rrugën e thefit, në djetorë të vitit 2015, Banka Botërore hapi një aplikim për konkurim, kukton të të gjitha bashkit për aplikuar për rrug rurale me qëllim zhvillimin e turizme. Kemi quar tre projekte, dërë të cilat më i rëndësishme i ka qënë për ne në vitë të parë, në i pari, ka qënë rruga qaftore the. Kemi fituar edhe atje, financimi kryet nga Banka Botërore, kemi shumë probleme për zbatimin e ati projekti në teritor, po kjo është qështjet tjetër, dhe nga nga tjetër të gjithë procesi, që ofi drajtimi projekti teknik, konsultimit e me rralë është të heqër nga bashkia e shkodrës. Sigurisht, Banka Botërore i kalon fondet për mes fondet shqiptarës, vjëdhimit i cili kërin procedurat e tenderimit. 
shpresojmë uh, uh, brënda, brënda kriterive të regullta teknike, por kjo është për të par gjatë zbatimit. Ne monitorojmë gjatë gjithë procesit zbatimin e projektit, sepse jemi ne ata që kemi kërkuar financimin, jemi ne ata që kemi fituar, pra ne kur them ne, ne të gjithë teritori, të gjithë ata banorë që kanë dhenë kontribut shumë të madhë për me kanë projektin regull dhe me sa duket projekti zbatimit është ndryshëm nga i që është konsultuar, me qënë se hymë në një diskutim tjetër, dhe unë jam e hapur për të takuar edhe me të gjithë dhe për të diskutu këtë, pra në këtë rast për fondet që investohen në duga gjin, dhe në rastin tonë edhe në thejtë, një për për lobojnë me bankën botonore për me financu rrugën e duga gjinit, pra kemi bërë rrugën edhe nga qeveria, sigurisht ka një në vullnet të autoritetet rrugorë për të marë, si me thanë, në një angazhim që vetë drejtori ka diskutuar edhe në nivellin teknikë për të financuar, të të rëndësishme e që të gjitha ta që bajnojnë kërësisht në shkoder dhe po plasim për 98% të popërësis që bajnojnë në shkoder dhe merë shërbime të gjitha në shkoder, në shkoder, në shkoder, në rëtina, në shkoder, në një sitë e tjera administrative për rrët, ata i marrin shërbime, por ideja jonë është që duke zhvilluar rrugën e bëjmë të mundur zhvillimin e turizmi dhe tjenë, dhe kjo është një bëjmë zhvillimin ekonomik, atë që mungën zonës në i farë më njërë. Pra ka një pozitivitet. Ne do t'ishim të hapur në qofë të gjithë të cili për në është lëbën, pëse jo me shkullë dhe bashkë, edhe ma të shkrejtë që ne kemi dorgu, edhe me kërku financimin e prioritarizimin dhe këtë është e mundo. Po pra kjo nuk më këthit përgjit e konkretisht të kemi parashiku për këtë dy njësi. Zonja Martini, edhe një hitë. Kjyte ishte shumë e thjeshtë, në fakt që ka parashiku për këtë dy njësi, në kuatë dy shkrej sa vëllë projekti që ashtë njatu në vitin 2019 për shkollën e bregut lumet, për e konstruksionit asë në gjatë tjetër. Ate kemi miratu arë shkollën e bregut në lumet, jeni mi në proces zbatimit të projektit. Për shka këllet pandemis, kjo ka qënë, ne kemi vonë, në manë jemi në një fasë zhvendosjeje pes muaj, sepse kemi qënë të blokuar minimalisht tre, por edhe jemi marrë në pandemin, më qështë dhe pandemis, jemi në proces, kemi lidhë kontratën dhe të vazhdojnë në zbatimin. Ka të zëmë e thonë për këtë për 2020 në asë një projekt për të dy njësi administrative. Falim dirit, zonja Ademi. Ne jemi prejtim fakt dhëtë të gjërim nga në juaj, për këto në kam që negosh në të dhe gjëjë në dhëras, prej dy avës që bëjmë një konsultim e këtë. Falim dirit, zonja Martini nuk dhë gjohesh, Isha të thonë që nuk duhet me pritë sugjerime për disa gjana që i keni për dëtyrë me i bërë pra të banurat. Jësi që këni dëtyrë për banurat që e tuen qënë në shkodrë, sa përën të rëthejnë, alë në pëshatë në për rëthë. Okej, falim derit, zonja Martini. Atëherë, kemi pyetje të tjera nga këshiltarët? Atëherë, të diskutimet, kalojmë të diskutimet, kishim zotin Sokoli, që kërkoj fjallën për diskutime. Zotë i Sokoli. Zotë i Sokoli. Zotë i, një sekund, Zotë i Lulesh, urtëra. Edhe e e mirë mrama. Mirë mrama gjithë, mirë mrama zonë e krytare. Sepse para mu në prej internetit dhe para shu internetit të mu në prej edhe fjalla. Zotë i Lule, është lutem, japim fjallën Zotë i Sokoli edhe pas taj vazhdoj me ju. Po, mirë, okej, parëm njerit. Po, edhe një jemi më rama zonja kryetare këshirë i bashkjak, mi më rama kryetare i bashkjis, mi më rama qytetar shkodës në ruar kolegi. Më rratë parë duhet falëtërëjt të gjitha të që ka të një muar në projekt bugjetin e vitit 2021, Do të falënderoj punën e kryetare së bashkisë që ka bëma bashkëm në stafin e sajtë zëtë sajtë periullet. Një veçanë mënyrë veçanë do të falënderoj për shpërdarjen e bugjeteve në rëvite në bashkinë shkotër. Nuk e dhja një gjohën kryetare. Zotë i Sokoli dë gjohën i komplet mirë. Pa. Unë do të të bëjmë një dhje, unë jam kështetare i gjithë bashkisë shkotër për veçanë di komunitetit ku më banë i rajës Marlula, Do të falëndere kryetare të zemëra në dy javet, si mas takimi që këmë patur me te, tha që do të fillojnë rruga dhe me me shpeni. Një rruga e shumë mirë pritur në rëvite, ku për 8 vite që ishte për tjetë për tike në pushtes dhur për politikë, asë një lampë nuk u vendës në lazin Malula. Në ardhën e kryetare së bashkis, zonjë së vademi, ka nërshuat që shka, si në lidhje me 70% të kësaj lazit me nërqim, ku i sjellë që në masin 100% dhe dy të rrugë që janë nërtuë 
Mai na tune dy viteve. Se po ashtu me rrugën që do të nërtoj tha kryetari edhe rrugën Milan Shuflaj dhe rrugën Çafa Biskoçit, jep ni përparësi të madhe lajzës tonë. Unë edhe një herë duhet të falënderoj kryetarin e bashkisë, se po ashtu me drejtuesat dhe shumë drejtori në veçanti drejtori janë rikimit, drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit urban, si edhe drejtoria e policisë bashkiake për punën që kanë bën gjatë këtë periudhë. Si është ato dikali që nuk duhet zgjatën por duhet të vlerësoj shumë punën e kësaj kryetarit paktën në shpërdorjen në mënyrë rigoroze të projekt buxhetit në vite dhe veçantit të projekt buxhetit vitit 2021. Edhe një herë duhet të urojë gjithë qytetarëve shkodran gëzuar për shëndet festat e fundvitit dhe një vit sa më të marrë e inshalla jo me këtë probleme që kemi patur në këtë vit nesi si vem si shmi o si 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 vem global edhe një herë faleminderit zot dhe natën e mirë faleminderit zot i sokoli ë atër do japim fjalën zotit Lula Shnika duke qenë se ju ndërprej fjala në momentin që po diskutonte Lulash atër me mrama juaj me mrama zonja kryetare bashkisë shkodër Kisha një pytje për ju. Shfar do bëhet për vëshilëshin e kullave ku bëhet fjarë për fornizimin e fshatrave, hotiri, grudere dhe guciere. Se aftë ndërpre kë investim i KPVs? Falem derit. Zoti Lulesh, me sa diju, në tërë ju duhet keni patër probleme me internetin, sepse zonja në demi i dhe një përgjigje pyetjes tuaj, me për para. Ti fa probleme me internetin, pra naj. Ok, zonja Ademi ju përgjish pyetjes tuaj. Mund të shikoni në registrim. Ok, falem dhe. Asi gjo. Vashdojmë me në qofë se kemi diskutime të tjere nga këshiltarët? Atëherë, me qënë se nuk kemi diskutime të tjera nga këshiltarët, do kalojmë në raportin për mladhjes të Komisionit të Budgetit dhe pas taj kalojmë në mëndime të kryetarve të grupeve. Në mërë të Komisionit të Budgetit, zënja Leqenza. Mirë mrama, mirë mrama zë e kryetare, mirë mrama zë e kryetare bashkis, mirë mrama gjithë pranishëmve e përfajtësuzve të medjas. Unë do zgjatëm, do përpichem që mos të zgjatëm shumë, do bëj një situatë për mbledhëse të si ka kënë komplet procesi budgetimit për sa këshili bashkja të këndjek për këtë vitë. Atëherë, si filim po të regojmë pak e dhe procedurën. Në bashkërendim edhe me anketat online që janë bërë nga bashkia, Shqiri Bashkia gjithashtu ka pas edhe një angazhim të vetin duke bodi sa anketa online, kanë kanë tre konkretisht, një e targetume për arsimin, një tjetër e targetume për bizneset, për si ato i perceptojnë shërbimet të fokusume kërësisht të shërbimet publike, pra pastrimi, apo një percepcion se sojë rëndojnë tarifat, apo si e shofin situatën, dhe gjithashtu një dëgjes në formën online, sigurisht, të tretë për shëqërin civile. Kjo ka posë dhe një hapsin të shtesë, ku ato mund të shpreshin edhe mendimet të tyre dhe të jepshin sugjerime. Gjithashtu, Këshidi Bashkja ka organizu edhe disa dëgjesa të cilat fatkecisht nuk janë përfundu për të gjithë rajonet dhe njësit administrative të parashikura për shka këtë aktit normativ që kufizoj grumbullimin e njerëzë në më shumë së dhjetë vetë, kime arrit të bëjmë dëgjesa në njësin administrative të anës malit, në njësin administrative të gurit të zi, në rajonin një, në rajonin dy, kime pasë dhe pjesmarje nga disa banor të rajonit pesë, pra kemi mujtë të marim drejt për drejt edhe disa mendime dhe propozime të tyre. Për shkak të kufizimeve nga akti normativ të masave shtrënguse nga COVID-19, 
e, ne gjukum që ta zjasim edhe kohen e përgjigjeve për, për anketat dheri në nëntor, e, në fund të nëntorit të vitit 2020. Gjithashtu, kemi pasë një numër të madhë, shkresash dhe pretendimesh, wa, e, banor, organizata, e, institucione, të cilat janë për cel të komisionet për katse dhe janë filtru në këtë mënyrë a përkasin apo jo me bugjetin edhe si. Të gjitha këto, janë përmbledh në një dokument të cilit ne ja kemi bat të ditur administratës të bashkis për të përshir dhe për të njësor diskutimet për bugjetin e vitit 2021 dhe planin bugjetora fatmesëm të vitit 2021-2023. Që ko kanë, kjo faktikisht është vazhdimi i një tradite të cilë ne kemi një sërvjet, në të cilë ne kemi pas një praktik shumë transparente, shumë gjithë përfshirëse, ku kemi përfshirë edhe shëqërinë civile, edhe ekspertat, edhe banorët, edhe këshiltarë. Pra, mund të themi me shumë krenari që në të gjithë propozimet tona, që shkojnë më shumë se një qëndë, mund të them që kanë pas një pesh të barabart si pretendimet e banorve, ashtu dhe pretendimet e këshiltarve. Pra, ne nuk kemi pas asë një loj diskriminimi për kundra, zi e kemi mirë prit, inputin e të gjithve. Kemi vënë rej gjithashtu se nga vjetë në simjet ka një rritje të konsiderushme të kërkesave që vinë nga publiku, të cilën e vlerësojmë shumë dhe janë trejtu gjërësisht në komisione janë dhanë edhe përgjigje. Nga vjetë, Po të bajë paka shumë një përmbledhje edhe të dëgjesave që kemi bërë si online, ashtu edhe fizike. Kryesorët probleme janë percepcioni se shërbimet janë të munguara. Për këte arsye, këshili ka rekomandu dhe është bashkërendu me administratën për shtimin e kapacitetetëve, sidomos të këshërbimi i pastrimit, gjelëbërimit dhe ndryqimit, jemi krenarë të temi se këto janë arritur të parashikojnë, pra rritja e kapacitetetëve po patur kostu shtes dhe po patur rritje të tarifave në i qytetarve, pra shofim si një hap pozitiv. Një problem tjetër, sigurisht është aksesu shmëria, pra një problem që ne kemi vënë dhe theksin dhe kemi vënë prioritarë si këshilë bashkjak, aksesu shmëria dhe parkingjet e personave me aftësi të kufizuara, të cilën po ashtu e kemi bërë si propozim konkret dhe ka marë reflektim në bugjet, në vazhdimësi edhe të nismave të nërmara në bugjetin e vitit 2020. Sigurisht, janë edhe problemet të tjera infrastrukturore që do të shikojmë me detaj. Nga pytja që një kemi bërë publikot se si rëndisin kategorit bugjetore, kanë marë një pesht të baraz vlefshme infrastruktura rrugore, shërbimet publike dhe shërbimet sociale dhe pjesa tjetër imbetet menagjimit të mbetjeve në fund krejt, si pas percepcionit të njerëzve, janë në fund krejt të rendit të prioritar, janë sporti dhe kultura. Diçka shme që diqme është që edhe infrastruktura e ujitjes dhe kullimit është e fundit në rënditje. Gjë e cila faktikisht në gjykimin tonë nuk duhet të jetë dhe për këtë arsye vërej se ka një munges pjesmarjet nga publiku që është direkt beneficiar i kësaj gjaje. Ta kemi edhe sugjeru dhe në Komisionin e Bujësis që të jepet një prioritet shumë i rëndësishëm pastrimit të kanaleve që i përkasin të agrave të njësive të njësive qeverisjes vendore. Nga dëgjesat fizike që kemi pas si në gurin e zi, si në anën e malik, ka qënë nërë kërkesat më të rëndësishme të banorve duke qënë si në zona rurale dhe jetojnë shumë me bujësi. Pra ne kjo ka marë prioritet. Një pytje tjetër shumë rëndësishme që ne kemi bërë publikot, ka qënë që të listoj një dheri në tre projekte si përmarje apo aktivitete, të cilat si pas gjykimit të tyre nuk kanë shumë rentabilitet dhe i rëndojnë finansat lokale. Nga përgjie që kemi marë, dominanca është se klubi futbolit Vlaznia rëndon finansat e bashkis, së dyti është rëndit sport klub Vlaznia dhe së trejt janë rëndit aktivitetet kulturore. Sëj përket sëj pjese, jemi të lumëtur që ka rastis, pra dhe në këtë vit, nisma e qeveri shqiptare për largimin ose më saft depolitizimin e sporteve me vëtëmën 105-2020 të koriko 2020 për 
dhe një marrjen që të gjithë aktivitete sportive të largohen me financim publik, të largohen një herë e mirë nga financimi uh, publik. Pra nda e këte, uh, gjithashtu, uh, duke përshëndet edhe nismen për privatizim, që kam, ka në marrë dhe këshili bashkjak, për privatizimin e klubit të futbolit, bëzë një akte pik e konsiderojmë të përmbushur. Nga diskutime që janë bërë në komision, uh, është kryrë edhe është bërë edhe një renditje e, ku duhet të shkojnë, pra në eventualitetin e privatizimit të klubit të futbolit Vaznia, ku duhet të shkojnë të ardhurat e vjelura nga privatizimi. Në rendin e par është ngritja e infrastrukturës sportive duke filuar nga fusha sportive Reshit Rusi, e dyta, uh, e dyta pas kësaj ka kenë edhe ngritja e, e, e muzeumit olimpik, një propozim që ka ardhëma këshili bashkjak faktikisht që vitin e kaluar. Në budgetin aktual është lënë si prioritet që të bëhet spa ku studimi dhe projekti që të mund të jemi të gatshëm që të vazhdoj me njëherë me punën. Një pëtësor tjetër i rëndësishëm ka që nga pëtësori i bërë për arsimin. Nga pëtësori që kemi bërë për arsimin, i ceku pak edhe kolego Zaimi, kërësisht vërehet mungesa, pra është pëtër publik, është pëtër uh, funksionarët arsimet janë pëtër se që ato përceptojnë që janë mungesat kërësore, sigurisht flitet për mobilje, pra për mobilje qofshin uh, asete fikse ose informatike, edhe gjithashtu raportojnë edhe uh, infrastruktur, uh, infrastruktur po, të, të amortizuar. Uh, gjithashtu, uh, në dëgjesat fizike që kemi bërë në njësin administrative të burit të zinë, njësin administrative të anës malit, por dhe nga shkresa që nga kanë ardhë, um, kime vënrej, sigurisht ankesa qoftë për fasadat, për kushtet e brëndshme, për obore të cilat kanë pas nevoj për rehabilitim, uh, për sinjalistikën, të, e, jashtë shkollave, por që është pjesë integrale e eksperiencës shkollore, pra që ka lidhe direkt me sigurin e fmive, të gjitha këto janë komunikuar, janë listuar në kërkesat tona dhe i konsiderojmë të përmbushura, pra të përfshira në budgetin e vitit 2021. Uh, të pytur uh, bizneset pastaj, se si men, a janë të knaqur apo jo me menagjimin e mbetjeve, pjesa dominante ka referu që nuk janë të knaqur dhe për këtë arsy është bërë dhe propozimi i shtimit të kapaciteteve, shtimit të kapaciteteve për menagjimin e mbetjeve, e cila ka marë reflektim në budget të kemi bashkërendu faktikisht në këtë rast edhe me prioritetet që bashkje i kishtë vën vetës për vitin 2021. Një kërkes e rëndësishme që kemi hasë shumë shpesh, ka qënë edhe problemi i mbetjeve inerte në shumë zona. Deri më sot, dhe më sot, dheri në javën e kaluar, ne nuk kemi arritur të japim një përgjigje konkrete, por me miratimin e planit të përgjigjës shumë vendor, i cili është miratuar javën që kaloj, mund të themi se tashma pretendohet që në vitin 2021 të ketë një përmjërsim cilësor të kësaj gjaje, sepse është hel propozimi për vendodhjet ku mund të përdorën për grumullimin dhe reciklimin e inertëve, dhe mësë funi kjo gja do të mund të zgjidhe. Një theksi rëndësishëm, saj përket shërbimeve publike dhe saj përket menagjimit të mbetjeve, këshidhe bashkjak vazhdon dhe insiston që duhet të forcohet kontroli mbi subjektet apo individet që abuzojnë, pra nuk i respektojnë regullat dhe nuk të regojnë qytetarë, të denjë dhe duhet të përforcohet sigurisht edhe sistemi i, i, i monitorimit edhe i vendosjes të gjobave dhe ndjekjes dhe në fond të këtyre shkeljeve. Sëpse funja bashkia, qyteti, njësit administrative për ambienti dhe hapsira në përkasin të gjithë dhe duhet jemi të gjithë korrekt në këtë pjesë. Për të fut pastaj në detaj propozimeve që ka bërë këshili, për të shmang për sëritjes, po shtaj vëtëm ato që nuk i cekën kolegët e komisioneve. Një nga propozimet kryesore ka qënë dhe alokimi një fondi më të malë për këshilin e qarkut, i cili është realizu. Kjo do jetë dhe do shkoj pusat qërisht për e, një nisëm që ka marrë dhe për shëndesin këshilin e qarkut për e, muzeumin etnografik. është kërkuar të shtohet kapaciteti i këshilit bashkjak, pra për të fuqizu 
më tepër me punonjës më bështetës dhe për të nëmu për t'i përbalu dhe të gjitha kërkesa që vinë, sa vinë e shtohen, duke kuptu kështu që është rritë edhe impakti i prezencës të këshili bashkjak në qytet, nuk po të teku arsimin sepse e teku kolego e zaimi, të këta shigimia kulturore e cekme muzeon etnografik. Kine maja shkodrës tashma është një risi, pra është të parashiku me mirë majtja kine mas në vitin 2021, është propozu nga Komisioni i Kulturës, duke që nëse nuk relatoj, është propozu nga Komisioni i Kulturës të vlerësohet restaurimi i skenës dhe të përdoret, të maksimizohet përdorimi i kine mas për edhejnë të këtë kulturore, gjo që ka marrë dhe kërëci. Soj përket sportit, emboloj kolego Luli Mësëmiri, edhe kolegja Zonja Tyli, për rritë për shtimin e budgetit për futbolin e femnave, të cilat unë personalisht të përshëndes, dhe kam qënë një nërë njësë me tarët. Soj përket shërbimit të tregjeve, akreditimit, bujqësis dhe shërbimit të kujdesit parësor, imboloj Mësëmiri, kolego Mësëmiri, Galici, vlin për të përshëndet që ka qënë një njësëm egzemplare e doktor gëzimit veçanërisht i cili ka sjell edhe support nga ekspert, pra një kulturë e re që është fut në diskutime dhe në komisionet e këti këshil bashkjak, duke sjell edhe ekspert që kanë relatu dhe kanë bo propozime konkrete për qështjen. Për te rritjes të fondit për projektin KSVL, pra kap sterilizo lësho të qenëve të rrugës të cilët janë problematikë rëndësishme e qytetit, është njësur edhe, është hedhur edhe ideja dhe miratuar ideja e një projekti pilot për matrikullimin në një sistem informatik të subvencionimin e qipeve të qajve me pronar, duke të nëtuar kështu të minimizojmë pra prezence në qenëve me pronar në rrugë ose së pa ku të arrim të gjurmojmë e se nga vinë. Dhe kjo është një njësëm shumë për të përshëndet. Gjithashtu, është vend fejk si dhe të qenra shnëtësore e gurit të zi, vlejmë për të thanë që vërtet nga dhe gjesa që kemi kërë njësia gurit të zi kishte shumë problematika, saj përke qenra shnëtësore, shkollave dhe infrastrukturës, dhe për këte mund të themë që të gjitha propozimet që nësik shqil kemi bo për këte njësia administrative, janë të gjitha të reflektuara në budget dhe për këte më vjen shumë mirë. Saj përket transportit publik, është vëndhek si tek sinjalistika e shkollave, si diçka shumë rëndësishme për sigurin e fmive, është kërkuar gjithashtu që të bëtë një monitorim i mirë dhe i sakt i shërbimit të transportit publik, sa më parë, gjithmonë nëse kursit e pandemijës të të lejojnë, për të vlerësu realisht si është dhe një akti shërbimit dhe si duhet të japim të shërbim për të përmbushur konkretisht, pra jo me skedulime dhe budgetime të jo realiste, dhe të shikojmë pastaj se si mund të animojmë ne si bashki përmbushjene mirë të këti shërbimi. Pësa i përket shërbimeve publike, është kërkuar që koshat të vlerësot veçanërisht prezenca koshave të meturinave në zona qëndrore, pra që të mundojme që të eliminojmë plotësisht, qofë për qështje estetike, qofë për faktin që pengojnë marvajtin e shumë biznesëve që janë atë. Një problem tjetër e rëndësishëm ka që nëzë percepcioni se shumë qëtetarë, mendojnë dhe kjo duhet monitoruar dhe parë me kujdes se ka një abuzim me zënjën e hapsirave publike nga lokalet apo bizneset në trotuare. Kjo duhet monitoru mirë në vitin 2021, kërkojmë të gjithë që të marrim pjesë në këtë monitorim dhe të kuptojmë a ka apo s'ka abuzim, por edhe dhe vlenë gjithashtu për të përshëndet si njësëm që në momentin që është mirë atu plani për gjithë shumë vendor, edhe kjo gjë do të përmjërsohet, gjithashtu është propozu dhe diskutu një regulore, pra këshili së bashku me administratën, do angazhohen për kryimin e një regulores për të përcaktuar në bastë të distancës apo për masave të trotuareve apo hapsirave të ndryshme publike, sa duhet të lejohet që të jepen me qëra, pra për shfridzim si hapsira publike, nëse duhet të lejohen ose jo, gjithmon në varsi, pra besojmë se jemi në rrugë në duhur për të zgjidhur këtë problem. Sigurisht e përmenje dhe kolegja, por unë dëshiroj të përmenje, është shumë rëndësishme 
dhe një theksit të kjo infrastruktura për njërzit me aftësi ndryshe, dhe kjo ka qënë një nërë kërkesat kryesore që një kemi pasur, i bëjmë thirje me këtë rrug unë personalisht edhe qytetarve që mos të abuzojnë me vend parkimet e dedikuara për invalidët, sepse vërejmë shkelje të vazhdushme, i bëjmë thirje edhe policis që të marrin masa duke i vëngjoba abuzuzve për këtë pjesë, Një problem tjetër sigurisht është ndryqimi, problemi, më thënë, pjesa më evident e këti problem në raportohet nga fshati golem, të cilin e kemi përfshirë në bugjet, rruga Gjon Gazulli, si që tha dhe kolegja që i shërben, është përfshirë gjithashtu në bugjet, rruga restaurimi komplet i rrugës Gjon Gazulli, dhe është një rrug që i shërben shumë bizneseve dhe sidomos bjam beneficiare shumë gra, shumë familjare të cilat shkojnë e vinë për dit në punë. Kjo është saj përket të përgjithshmes. Saj përket investimeve infrastrukturore, unë nuk duha të ndalëm në detaje, në munges, faktikisht, në munges edhe të relatimi të komisionit të infrastrukturës për që është tje pra që nuk mujti kërëtari me kenë prezent, unë do relatoj shumë shkurtimisht, dhe do them që gjithsej, Kshiri Bashkja ka bërë 41 propozime për investime infrastrukturore, duke filluar nga asfaltimi edhe shtimi me qakull i disa segmenteve të caktuar të cilat janë pjesë e njërmajtjes, deri edhe të investimi i plot, pra duke filluar nga kanalizimi e deri të asfaltimi i disa rrugve. Nuk po ndale me i listu, kryetarja bashkisi listoj një pjesë të madhe, theksi për ne ka qënë pjesë e avilipojës një rrugë e cila, një rrugë e cila, kërësimës, pra, kërësisht, fshati reqiri, i cili raportohet se ka dhe përshtirësime të mëla ekonomike, dhe është një zonë agrikulturore e cila i shërben të gjithë një sisë administrative dhe lipoj, pjesa e rëthinave, hotiri, të gjitha pra rrugë që janë ndërlilës edhe më rrugë nacionale, i është dhe një rëndësi e veçantë. Rrugët e anës malit janë përfshirë të gjitha nga ta që kemi propuzu, rrugët e njësist administrative të gurit të zi janë përfshirë të gjitha nga ta që këshili ka propuzu, por nuk do dëshirojt të ndalëm në lista, dëshirojt të ndalëm të një diskutim i cili ka filluar që vjetë, kur këshili bashkjak në mledin e Komisionit të Infrastrukturës për budgetin e viti 2020, holi një propozim të cilin unë e quaj shumë të rëndësishëm për kryimin e një sistemi të pikzimi apo prioritizimi të investimeve. Dhe vendosi një set kriteresh. Nga mënyra se si ne i kemi paracit listën e kërkesave dhe prioritizimin e tyre, qoftë për budgetin e simjetëshëm, qoftë për realokimin, ne kemi ndjekur këtë standart. Sa banorve i shërben, sa është grada amortizimit, sa bizneseve i shërben, edhe që shkur nuk është vënd dorë në të. Pra është vendos kjo lojë rënditje. Gjë që të cilën e kemi parë edhe në investimet e përfshira të shma. Ajo që unë dëshiroj të theksoj, është se investimet duhet të vinë pak edhe në proporcion me sa njësit administrative, pra njësit taksa paguse, kontribuojnë në bugjetin e përgjithshëm. Shkodra si qytet është kontribusi kryesor i është kontribusi kryesor në bugjetin e bashkis për të ardhurat e veta. E dyta është velipoja, por edhe kjo me taksat të cilat vinë nga banor të shkodrës. Si që ceku shumë sakt edhe kolegja Martini, janë disa zona si shoshi, shala, pulti që janë komplet të anashkaluara në këtë aspekt. Kjo sepse nuk janë shumë kontributore në, pra se kanë pak banor dhe nuk janë shumë kontributore në taksa, ose janë disa njësit të tjera administrative të cilat nuk janë shumë të zojat me mlel taksa. Dhe kjo duhet të vën në në evidens. Ajo që ndu të vën në evidens, saj përket investimeve nominale, është investimi që ne kemi lobuar fërë shumë fort për të përfshirë në bugjetin e vitit 2021 i rrugës të qafës bishkazit, qafë thores dhe gjombu zuku i takon pjesa më stacionit të trenit në Shkoder dhe është një zonë e cila vlerësohet se ka rrëth 2.000 banor. Dhe ne kemi vëndheksin që kjo të jetë edhe prioritare, pra 
si investim. Dhe kjo është sepse ne nuk mund të diskutojmë po fund për rrugë me benefit, me benefit 200, 150, 300, 400 banor, jam dakor që të gjitha duhen, por ne nuk mund të pranojmë që në mes të qytetit të ke 2000 banor të cilët janë të negrizhuar nga shërbimet. Dhe për këtë arsye du të filluar të prioritizohet në këtë form, dhe për këtë arsye dhe këshili ka lubuar shumë që të fillohet pra me këtë logik uh, pune. Uh, paka shumë këto janë edhe, edhe komentet që unë kisha për, për uh, budgetin e vitit 2021, për shëndes punën e pa lodhër të kolegve që e kanë filluar me shkresa, me angazhimin në mledhje komisionit, me përshimin e komunitetit në komentet, në diskutimet, me lobimin e për ta qofë në komisione, qofë personalisht, për këtë arsye, për procedurat që ne kemi njësur që për budgetin e vitit 2020 dhe kemi marrë një qmim uh, nga Agencia Mbështetjes të Veqeverisjes Vëndore, pra për praktikat më të mira në rang Shili Bashket, jam shumë krajnare të them që këtë vit e kemi vazhdu të njëjten uh, procedur për më te, dhe kemi përmjërsu më tepër. Vitin tjetër, uroj që këshiltart edhe të gjithë komunitetet të jenë shumë të angazhuar që të fillojmë edhe më herët angazhimin e draftimit dhe përgatitjes të budgetit. Ne si komision i rekomandoj, i, për, i konsiderojmë të përmbushura kërkesa dhe pretendimet tona edhe rekomandojmë votimin pro budgetit të vitit 2021 dhe planit budgetor a fatë mesëm 2021-2023. Falem nërës. Falim nërit Zonja Lecejza, atëherë kalojmë në mendimet e kryetarve të grupeve, Zonja Dibra dhe pastaj përgatitet Zoti Sokoli. Falim nërit Zonja Kryetare. Diskutimet për bugjetin e vitit 2021 nga grupi këshiltarve të Parti Socialiste kanë filluar që me angazhimin e tyre në dëgjesat publike hartimin dhe përpunimin e pyetësorve, takimet me konsulent, takimet me grupet e interesit si edhe banorët e të gjithë misive administrative në bashkinë e shkodrës. Të gjitha opinionet kërkesat e marur anga këto takime kanë qënë pjesë e diskutimeve në grupin e këshiltarve në të gjitha mbledhjet e komisioneve që kanë filluar që nga data 8-10 djetor dhe në data 24 djetor dhe me këtë rastën du të vlerësoj punën dhe angazhimin e të gjithë këshiltarve të Këshillit të Bashkis, grupit të Parti Socialiste, por një kosisht edhe gadishmërin e stafit të Bashkis për të komunikuar dhe sqaruar, komentuar, apo dhe ndryshuar në drejtim të përmjërsimit zërat dhe programet bugjetore si pas sugjerimeve që janë dhën nga grupi i këshiltarve ta në mbledhjet e komisioneve. Të gjitha kërkesat ardhura nga komuniteti dhe të sugjeruar nga grupi i këshiltarve janë reflektuar në bugjetin e përmjërsuar të Bashkis për vitin 2021 dhe ne mbetemi me shpresën që administrata e bashkisë të shkodrës do të angazhohet për realizimin e këti projekt bugjeti, por një kosisht shprehim edhe për kushtimin e grupit ton të këshiltarve për monitorimin e aktiviteteve që do të realizohet në kuadrë të këti projekt bugjeti me qëllim që të ofrohe qytetarve të shkodrës shërbimi më i mirë dhe fundësia për të jetuar në një qytet të pastër të sigur dhe të qëndrushëm duke uruar shumë shëndet e mbarësi për gjithë të gjithë qytetarët të Shkodrës për vitin 2021, grupi këshiltarëve socialist shprehet pro miratimit të projekt bugjetit për vitin 2021 dhe programit bugjetor a fatmesën për fundimtar të vitit 2021-2023 për bashkinë Shkodër. Ju falem derit. Falem derit, zonja Dibra, atyre kemi zotin Sokoli. Po shtam për një këtë nërruar të rritore e këshidi bashkja ka të bërgë kërkesa dhe si që ata zonja liqeza, këto kërkesa e mërë në konsiderat nga bashkja shkuder. Nuk e falderuar gjithë grupin e këshiltar dhe të përsedis, jo vetëm në këtë projekt buqet, por në të dy vite e vendimit e këshidi për të mirë në qytetit tonë, do t'i falderoj për punën e mirë që kanë bëhën. Një kosë isë do të falderoj dhe gjithë grupin e parti socialiste, këshiltarve grupin e parti socialiste. Grupi këshiltarve të partijës socialdemokrate e shpro projekt vendimit të bugjetit për vitin 2021 dhe bugjetit afet mesëm 2022. 
Nico si është duhet të kësej një gjatë fundit se një kolegi uni për arsy që si mas të i gjithë mund nuk është për majt kërkesat e tia Luis Palusha e konkretisht në zonën Gurizi, konkretisht në fshatin një banë, vota tia është punër. Përse pjesa tjetër e grupit Partisë të Zëllë Demokrate, vota është pro projekt bugjeti 2021. Edhe një herë këzuar dhe për shumë vjetë gjithë qytetarëve, bashkisë dhe të qarë kutorë këzuar për shumë vjetë fjesët e fundvitit. Në atër e një. Falimderit, zotëtërruar zotëtërruar një. Falimderit, zotëtërruar. Unë kam ledzuar me shumë vëmenje në fakt kërkesën e zotit qëllëtar që u përshatë për mënës. Dhe ajo që është shumë rëndësi për mësën në fakti që ne kemi në seriositet për fundë që ne kemi në dispozicion janë të pa një aftuesh me për të realizuar të gjitha kërkesa që të kërkohen në njësin administrative. Keni parasys që në njësin administrative gurizi në vazhdojmë të punojmë dhe vazhdojmë pandër preje investime qofë në ju banë, qofë në rrugën bukaton, qofë dhe unë e di edhe propozimin e zotnis, por ne kemi vlerësu që edhe me realokimin që do të bajmë në mars, apo në fund të, të më thanë, në fund të prilit, me ndoj, kur të realizojmë, me ndoj, bëjmë realizimin faktik të vitit 2020, me fundë që ne mund të realokojmë për projekte të reja, dhe duhet të marim në konsiderat projekte që ne nuk e kemi marë, nuk e më pasë më nësi që të marim konsiderat. Jo se ata nuk janë për jërë, ma një nuk janë të nevojshme, por ideja jo në është që të mbarojmë një projekte të vazhdojmë të tjetëri, e mos fillojmë disa e të mos marojmë as një. Pra naj, unë e kam ledzu me këtë du të them me seriositet, dhe besoj që ne do të kemi mundësin që të shqyrtojmë të kërkes, të ri shqyrtojmë të kërkes, në respekt të propozimit, por në respekt edhe të shkresës që në është dërguar nga në ati. Falderoj, zënja kërëtare, edhe falderoj për... Një sekund, Zoti Sokoli. Zoti Sokoli. Zoti Sokoli. Po, duhet falderoj në rura kërëtare, kërëtare në i bashkis për në rrurin Gjimoni, besoj se edhe Zoti Palushaj do t'jeni për mesëm për në rrurin Gjimoni, zënja kërëtare, po mërësisht, se nga interneti nuk mundet me hynë në... E mjë kuptoj. Edhe falderoj të jërë. Teuta Zaja Pro Janë Nika, nuk është Lili, nërsa da mandia? Pra. Ermina Gruda? Brisela Kadia, pro. Aurora Dibra? Falem dhe rëzë një dibëra, të rejzë brigja, nuk e kam parë në li. Ardian Andreu? Pro. Falem dhe rëzë. Diana Murici? Diana Murici? Ok, nuk e sho, Jona Lecajza, e ka shprej vote në saj pro në qat. Në sa bënit në qat? Pro. Ndere, Gjënja Lishi. Gjolca Petani? Pro, Zonja Kryetare. Ndere, Gjënja Petani. Daniela Jakoja? Nuk e sho në li. Ardita Spahia e ka shprejur votën e saj pro në qëtë. Zorata Tyli? Pro, zonja kërëtare. Ndere, zonja Tyli. Age Martini? Pro. Falim dheri, zonja Martini. Sabina Danaj? Pro. 
Sabina Donai. Kaloim. Uh, Donika Anduja. Pro. Falim Dirit. Zonja Anduja Kristi Shlaku. Pro. Falim Dirit. Valbona Doniku. Pro. Falim Dirit. Vjetmira Rabuqna. Vjetmira Rabuqna. Okay, e kalojmë. Kjara Cubi nuk është në linjë. Suada Selima e ka shprejur votën në saj pro në qat. Lumni e Guri nuk është në linjë. Ornela Lekaj nuk është në linjë. Arvitosja? Arvitosja? Gëzim Galici? Juna Morici. Po, dhe e kryetare. Pro. Vota juaj është pro, falim dirë. Falim dirë i tjuve. Atëherë, Arvit Osja. Zoti Osja. Oke, e kalojmë. Gëzim Galici. Zoti Galici. Ka probleme. Erion Metushi. Erion Metushi. Luan Heta nuk është në linjë. Erson Qeliku. Arvitosja ka shprejur votën e ti në qat dhe Elson Qeliku e ka shprejur votën e ti në qat. Olkion Luli. Pro. Falim derit, Zoti Luli. Julian Kraja e ka shprejur votën e ti në qat. Anton Kaftali. Pro, Zonja Kryetare. Falim derit, Hilmi Lakti. Pro, Zonja Kryetare. Falim derit, Zoti Lakti. Avenir Qelaj. Nuk e shon në linjë. Marian Dërshtiqaj e ka shprejur votën e ti pro në qat. Seat Qoqja? Pro. Falim dherë, Zoti Qoqja. Geralt Hasaj? Pro. Falim dherë, Zoti Hasaj. Lush Marku e ka shprejur votën e ti pro në qat. Sokol Zaimaj? Pro. Falim dherë, Zoti Zaimaj. Lula Shnika? Pro, Zoti Akrytare. Falim derit, Zoti Nika, Hekuran Gjorreta. Nuk e shon në linjë. Besmir Vukaj. Pro. Falim derit, Zoti Vukaj. Anton Deda. Pro, Zoti Akrytare. Falim derit, Blerim Dimnaku. Pro, Zoti Akrytare. Falim derit, Zoti Dimnaku, Gjerx Sokoli. Dhe po, dhe pro. Falim derit, Zoti Sokoli. Andi Halunaj, me sa pashe ka shprejur votën e ti pro në qat. Luic Palushi është kunder. Nadir Spahia. Pro. Me 33 vota pro dhe një vot kunder. Miratohet projekt vendimi. Për miratimin e bugjetit, më falë, edhe Sabina Danaj ka votuar në qëtë me 34 vota pro dhe një vot kunder, miratohet projekt vëndimi për miratimin e bugjetit të vidit 2021 dhe programit bugjetor Afat Mesën për fundimtar 2021-2023 të bashkisë Shkoder. Ndërko, ka maruar edhe votimi që në orën 18-28, për dy projekt vendimet të cilat do votoheshin me e-mail, 
që janë prejzendimi i parë për dhanjën e titullit vendor nderi mirë njohje bashkis Shkodër Zotit Jesus Hernandez Mejor dhe prejzendimi i dytë për dhanjën e titullit vendor nderi mirë njohje bashkis Shkodër Zotit Hamid Borici. Me 31 vota pro, miratohet projekt vendimi për dhenjen e titullit vendor në deri, mirë njoje e bashkis shkodër Zotit Jesus Hernandez Mejor, dhe me 31 vota pro, miratohet projekt vendimi për dhenjen e titullit vendor në deri, mirë njoje e bashkis shkodër Zotit Hamid Borice. Ta një kalojmë në pikën e funit të rëndit të ditës, që është projekt vendimi për miratimin e kalendarit të përgatitjes të programit bugjetora fatmese 2022-2024 dhe bugjetit vjetor 2022. Nëse ka diçka për të shtuar në këtë pikë, thjeshtë është një procedur zonja Ademi? Ne në gjdo fund... Me miratimin e budgetit hapet një sfit në takt e rëndësishme, por unë do të them dy fjallë në fund të mladjes. Projekt budgeti, për ne në fund të gjdo viti miratojmë kalendarin e punimeve, që do të duhet të bëjmë një procedur, një proces shumë i gjatë, se me marimin e budgetit për miratimin të planit budgetor, ne me njëherë fillojmë planifikimin për projekt budgetin tjetër. Sëpse zhvillimi do të duhet të vazhdoj dhe njësër projekt është të tjera, që kërkojnë investime dhe kërkojnë edhe vazhdimsin, do të duhet të jenë pjesë e vijimit të diskutimit, pikë së pari me banorët ku dhe ku ata janë, me grupet e interesit, me organizatët e shëshërit civile, me të rinjtë, dhe me përfituesit, pa diskutime dhe me mendim marjen, në këtë rast në këshilë, dhe prandaj, si kurse ligji parashikon, ne do të duhet që me njëherë të fedojmë projektimin për atë që pason projekt budgetin për vitin 2021, duke vijuar me njëherë me analizë në vazhdimësi, që do duhet të ndjekim me rigorozitet ashtu në fakt, si kurse kemi ndjekur këtë vit, në vitin 2020, dhe prandaj për këtë kërkohet një vendimarje e këshidhe të bashkis, e cila duhet të monitorohet nga nga tjetër dhe që shef ndërveprimin e të gjithë aktorve në një proces konsultimi, të vazhdueshëm për gjatë gjithë vitit me miratimin e tavaneve budgetore, konsultimin publik, korektimin e tyre, draftin para prak dhe për sëri rishikimin dhe për sëri mbastaj diskutimin për të përfunduar në fund të vitit me rishikimin për fundimtarë dhe para qitën në këshidhën e bashkis për miratim, një proces të ashtë më i konsoliduar në bashkinë e shkodës për i disa vitesh dhe në dhe tjura jonës që të bëjmë më mirë, krasimisht edhe me këtë vit, kur bëhet fjallë të domos për marrin e mendimeve që kanë në qytetarë, për atë që farë ne mund të bëjmë më mirë, apo për të cilën ata shprehen, për shambull, që janë të angazhohen për më shumë kontribut nga në atyre. Prandaj, ne për këto kemi parashitur për egzendimin për katës, i cili jo vetëm formalisht, por në sajtë një angazhimi përshambull, procesi që do duhet të nërmarim kërkon miratimin nga nga këshirë të bashkisë të shkodës. Falim derit, zonja Ademi. Për para se të kalojmë në votimin e kësaj pike të rëndit të ditës, do të doja të shtoja diqka. Do doja të falenëroja një mirë punë në gjithë këshiltarve në mladhjet e komisionit, që sigurisht nuk ka qënë një punë që është për mladhë vetëm në ato ditë të mladhjes, po ka qënë një punë e vazhdueshme, që janë përmlel gjitha diskutimet. Më vjenë keqë që për shkak të pandemis ne nuk patë mundësi, për shkak të kufizimeve të pandemis ne nuk patë mundësi që të shkonim në disa njësi të tjera administrative, si që kishim planifikuar, ashtu si kurse të zhvillonim edhe takime me banorët e lagjave të tjera të qytetit të cilat metën pa u takuar dhe pa u diskutuar balë për balë problematika që ato kishin. Sigurisht ishte një formë tjetër, mledhja e propozimeve të tyre, problematikave që në erdhen në përmjet pëtësorit online që bëm ne bashk, ne në vete dhe administrata bashkis gjithashtu, nuk ishte një viti vështirë kjo që lam pas dhe shpresoj që viti që do vit të jetë një vit me marë për të gjithë, për te i fakti që këshili bashkjak 
duke me njanuar për faktin që ishte dhe qështja pandemis, do të marrë një angazhim pak më të madhë dhe në monitorimin e zbatimit të bugjetit gjatë vitit 2021. Sepse kjo është qështja kryesore të këtë cila ne duhet më shtetemi dhe të nga e cila pastaj duhet të reflektohen edhe propozime që do vinë për bugjetin vitit 2022 edhe pastaj planit bugjetora fatmesëm. Që të mos gjate më shumë, do kalojmë në mendimet e kryetarve të grupeve në lidhje me pikën 8 të rëndit të ditës. Zonja Dibra. Zoti Sokoli. Zotë i Sokoli, po. Ku kujtarëm, një qenë? Po. Grupi këqitarë dhe pësë ide është pro projekt vendimit. Palimderit, Zotë i Sokoli, atëherë hedhim në votim projekt vendimin për miratimin e kalendarit të përgatitje së programit bugjetora fatmesën 2022-2024 dhe bugjetit vjetor 2022. Teuta Zaja. Teuta Zaja, Bledjan Nika nuk është në linjë, nërsa da mandia? Pra. Lenderit. Ermina Gruda? Nuk është në linjë, Brisela Kadia, pro, Aurora Dibra? Pro. Lenderit, Zonja Dibra, Teres Brigja nuk është në linjë, Ardian Andrau? Pro. Falimderi, Zonja Andreu. Diana Morici. Pro. Falimderi, Zonja Morici. Jona Lecejza. E ka shpërë votën në saj pro në qat. Sabahet Lishi. Pro, Zonja Kretare. Falimderi, Zonja Lishi. Fjolsa Petani. Pro, Zonja Kretare. Falimderi, Zonja Petani, Daniela Jako, ja nuk është në linjë, Ardita Spahia, e ka shpërë këtë në saj pro në qat, e se atë qoqja, e ka shpërë këtë në tim pro në qat, durat atyli? Pro e ndëruar kryetare. Falimderi, Zonja Tyli, Age Martini? Pro. Falimderi, Zonja Martini, Sabina Dhe? Pro. Falimderi, Donika Ndoja? Pro. Falimderi, Kristi Shlaku? Kristi Shlaku nuk e shohë. Pra. Falimderit, Kristi. Valbona Doniku. Pra. Falimderit. Jetmira Raboshta. Nuk e shohë në linjë. Kjera Cubi nuk është në linjë. Suada Selimaj. Nuk e shohë në linjë. Lumni e guri nuk është në linjë, Ornella Lejka gjithashtu, Arvito Usja? Arvito Usja? Okej, nuk... Gzim Galici? Nuk është në linjë. Erion me tushqi? Nuk është në linjë. Luan Heta nuk është në linjë. Olkion Elson Qeliku? Nuk është në linjë. Olkion Luli? Nuk është në linjë. Elson Qeliku ka votuar pro në qat. Olkion Luli? Arvit Osja ka votuar pro në qat. 
उलझन लूली यो यूलियन प्राया कवुतुर प्रोन चट अंकन कफ्ताली रोज़ एक रिटार्ड इंदिरा जो ती कफ्ताली हिलमी लाख Ndërko edhe Ada Selimi ka votuar pro në qat. Zoti Lakti. Pro zëmë e kryetari. Falemderit. Zoti Lakti. Avenir Qelaj. Nuk e sho. Marian Dërshtiqaj. Ka votuar pro në qat. Saad Qoqia. Ka votuar pro në qat. Geralt Hasaj. Ka votuar pro në qat. Lush Marku. Ka votuar pro në qat. Sokol Zaimaj. Pro. Falemderit Zoti Zaimaj. Lula Shnika. Ka votuar pro në qat. E kuran Gjorreta? Ka votuar pro në qat. Anton Deda? Kretar, me qenë se është pika funit e mlelljes të funit, desha me uru gëzuar vitin e i gjithë qytetarve të shkodres, edhe vota e mashtë pro. Falim deri, Zoti Deda, blerim Gjimnaku? Nuk e shonë në li. Gjerësh Sokoli? Po, kërëtare. Falim derit, Zoti Sokoli. Andi Halunaj? Me sa kam parë, ka votuar pro në qat. Luic Palushi? Nuk ka votuar. Nadir Spahia? Ka votuar pro në qat. Me 33 vota pro miratohet projekt vendimi për miratimin e kalendarit të përgatitjes e programit bugjetor Afat Mesëm 2022-2024 dhe bugjetit vjetor 2022. Kalojmë në pikën e fundit të rëndit të ditës, nëse kemi diskutime jashtë rëndit të ditës, nga këshiltarët. Kam përblëllën tjetër nërse e shala pashkohëm i pa pandemija dhe ta mëllim si dhe në jo. Atëherë, me qënë se nuk kemi diskutime të tjera për pikën e funit të rëndit të ditës. Do doja... A keni në një gjam me shtu? Zonja Ademi? I mërim përblëllë, suj. Për me miratimin e bugjetit, e para unë dua përënër kontributin e gjithë kujtë, që ka la një limit punë të mardhën në hartimin e bugjetit të vitit 2021. Në kam fjallën për të gjitha të pikësparë i qytetarë që janë angazhuar të kontribojnë duke shkruar vetë, dhe së dëmos edhe për ato grupe në lajgje, apo në fshatra për ndimën, edhe për të diskutimet e zjartë, ripërmendë, që kemi pasur në komisionet e këshilit për të ezauruar gjdo pikpyetja, apo me dyshja, apo qarim, apo sëgjerim, apo koment, apo edhe shtes, se menoj që për qytetin kjo është një vlerë e shtume, që në fakt vetëm shkodra mundet me e bo, sepse një angazhim të tilë, të ju them të drejten, të të gjithë qytetarve, unë nuk e kam, nuk e shof, dhe është një model shumë i mirë i angazhimi qytetarë për me batë mundur që ne të punojmë shumë më mirë. Sfida është shumë e madhe, ne do të fillojmë një vit jo të letë, vit të vështirë. Pandemia akoma egziston edhe ne po përbalimi me të, uroj që di familje që pëvuajnë të mund të kalojnë sa më shpejt edhe vitit tjetë është presoj për të gjithë që të vit tjetë një vit i letë, më i letë edhe të vazhdojmë në atë që është farë është sfida jonë për zhvillimin. Kjo është shumë e rëndësishme. Projekte që ne kemi miratuar do të duhet të kenë angazhimin pikës bari të njerëzve, ajo që ne bëjmë nuk bëhet pa njerëzit, 
Pra na i meriten mbi të gjitha e kanë kontribuesit e, e, e bashkisë e shkodrës, e, populli i bashkisë e shkodrës, në kudo ku ata jetojnë, e, sepse bashkia e shkodrës është ndër ata bashkia që arrin të veqeveris me fondet e veta dhe vazhdon të financoj për projekte të zhvillimit. Kuptohet ne do të vazhdojmë të aplikojmë edhe të kemi një koordinim edhe me uh, institucionet rajonale uh, të qeverisë qëndrore, kjo për një uh, mbarësi të sidomos të domozdoshme për investime që ne parashikojmë me fondet tona në teritor. Uh, uroj për të gjithë uh, qytetarët, për të gjithë banorët, kudo ku ata janë uh, një vit uh, të ri të mbarë, me shëndet, e mbi të gjitha, me marësie që si në familjet e tyne, sepse kemi të gjithë nevoj, në mënyrë që biomitën to normale, sidomos pas një emergjente jo të vogël, pas zakon civile që kemi pasur në vitin 2020. Falim derit zonja Ademej, atyër të nëruar këshiltar, të nëruar, e nëruar zonja kryetare, të nëruar për fajsues të administratës, të nëruar për fajsues të medjas, të nëruar qytetar, duke qënë se kjo është mledhja e fundit, duke qënë se kjo është mledhja e fundit për këtë vit kalendarik, do doja të thoja dhe unë dy fjalë. Viti që po lëmë pas nuk ishte një viti lejtë për asë njëri nga ne, dhe kaluam në situata që asë një zdoj me ndonte një vit më parë, kjo përshka këtë pandemi së COVID-19. Dikush e provoj vetë këtë virus, dikush të këtë afermit, dikush të disa të tjerë, Muzika në këtë situatë të pazakon, në dobit të qytetarve të tanë, pas një dalim. Në të reza ka thënë një shpreje, nuk ka rëndësi sa shumë jemi të angazhuar të bëjmë, por sa shumë dashuri vendosim në atë që bëjmë. Kemi aku ma shumë për të bërë në vitin 2021, dhe uroj që tjetë një vit me normalitet dhe pa pasoja të këti virusi shkatrues, të jetë një vit i shëndeqëm në trup dhe ekonomi për të gjithë. Uroj gjithë qytetarë shkodran dhe jo vetëm të kenë mundësi më të mira për vetën dhe familje në vitin që do pasoj gëzuar 2021 dhe qofë një vitin bartë për të gjithë ne. Mledhjën e këshilit bashkjak e deklaroj të mbyllur. Për shumë vjetë. Gëzuar për shumë vjetë. Për shumë vjetë gëzuar. Gëzuar për shumë vjetë. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gjubar e një vitin marë të gjithë. Jeni mirë në familje të tuja.